உன் வீட்டுக்கு பிசாசு வரக்கூடாது செய்வனை வரக்கூடாது வியாதி வரக்கூடாது அப்படின்னா உன் வீடு எவ்வளவு பரிசுத்தமா நீ பாதுகாத்து வைக்கணும் காலை ஜபம் மாலை ஜபம் இரவு ஜபம் தனி ஜபம் வீட்டுல எப்பவும் சமாதானம் இழைப்பாறுதல் வச்சிருந்தா யார் வரமாட்டா அந்நிய வல்லமே வராது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக மல்கியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசி மல்கியா மூன்று பதினெட்டு அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பீர்கள் இந்த மாலை வேலையில தேவன் வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறவர் என்பதை குறித்து நாம் படிக்கப் போகிறோம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் தேவனே சொல்லுகிறார் இந்த நாட்களில் நான் சில காரியங்களில் வித்தியாசத்தை வெளிப்படுத்துவேன் சொல்லுகிறார் ஒரு விசுவாசியை வெளியிடங்களில் பார்க்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் ஊழியர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கூட நம்முடைய ஊழியர்களுக்கும் மற்ற ஊழியர்களுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் நம்முடைய நடை உடை பாவனைகள் நம்முடைய உபதேசங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஒரு வித்தியாசத்தை நாம் உணர முடியும் காண முடியும் காண்பிக்கவும் முடியும் இன்றைக்கு தேவன் என்னென்ன காரியங்களிலே வித்தியாசம் காண்பிக்கிறார் என்றும் நாம் எவைகளில் வித்தியாசம் உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் வித்தியாசத்தை காண்பீர்கள் முதலாவது இரண்டாவது தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யாது இருக்கிறவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை காண்பீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது முதலாவது நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சரியாய் சொன்னால் நம்முடைய உடையில கூட ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது நம்முடைய நடையில் கூட ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது நம்முடைய பேச்சில் கூட ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது நம்முடைய பழகுதலிலே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது நம்முடைய சிரிப்பில் கூட ஒரு வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஒவ்வொரு பகுதியிலும் மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் ஆவிக்குரியவர்களுக்கும் மாம்சத்துக்குரியவர்களுக்கும் சபைக்குள்ளேயே ஆவிக்குரியவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் நீங்க கத்தருக்காக நிற்கும் பொழுது அந்த வித்தியாசத்தை நீங்களும் ஃபீல் பண்ணலாம் மற்றவங்களும் அதை அறிந்து கொள்வார்கள் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போனோம்னு சொன்னா நம்முடைய டீலிங் வேற மற்றவங்களுடைய டீலிங் வேற ஒரு ஆளை பார்த்தால் நம்முடைய பார்வை வேறு அவங்களுடைய பார்வை வேறு நீங்கள் வேதத்தை நீங்கள் பார்த்தால் இஸ்ரவேலை இல்லாவிட்டால் யாக்கோவை நாம் பார்த்தால் அவனுடைய நம்முடைய பார்வையில அவன் குற்றவாளி அப்படித்தான் நம்முடைய பிரசங்கங்கள் அமைகிறது ஏனென்றால் அவன் சகோதரனை மிகவும் வஞ்சி வஞ்சகமாக ஏமாற்றி விட்டான் நியாயமானது போல ஒரு தோற்றம் அடுத்ததாக தகப்பன் கீழ்ப்படிதல் தாய்க்கு கீழ்ப்படிதல் என்கிற ஒரு உபதேசத்தின் நிமித்தமாக அந்த இடத்திலும் அவன் வித்தியாசமான ஒரு கிரியை செய்தான் இப்படித்தான் நம்முடைய அறிவு நமக்கு போதிக்கிறது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய பார்வை வேறு அவர் சொல்லுகிறார் யாக்கோவில் நான் அக்கிரமத்தை காண்கிறது சொல்லிட்டார் அப்படியானால் அவருடைய கண்கள் வேறு நம்முடைய கண்கள் வேறு வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தீமையை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணன் இப்படிலாம் வேதத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் அதனால முதலாவது நமக்கும் மற்றவர்களுக்கு உள்ள ஒரு வித்தியாசம் அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் வெளிப்படுத்த வேண்டியதும் அவசியம் நான் சில காரியங்களுக்கு உள்ள வித்தியாசங்களை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன் முதலாவது நாம் நீதிமான்கள் மற்றவர்கள் துன்மார்க்கர்கள் சபைக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு நாம் ஒரு நீதிமான்களாய் இருக்க வேண்டும் ஒரு காலத்தில் நம்ம எல்லாரும் துன்மார்க்களாய் இருந்தோம் ரெண்டு விதமான துன்மார்க்கர்கள் உண்டு வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தா ரெண்டு விதமான துன்மார்க்கர்கள் உண்டு ஒன்று உலக பிரகாரமாக இருக்கிற துன்மார்க்கர்கள் மற்றொன்று சபைக்குள்ள இருக்கிற துன்மார்க்கர்கள் நான் சொல்லும் போது நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் வெளியே நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவன் இயேசுவை அறியாத ஒரு மனுஷன் ஒரு ரட்சிக்கப்படாத ஒரு பாவி அவன் வந்து அவன் துன்மார்க்கன் காரணம் என்னன்னா அவனுக்கு வந்து சமாதானம் கிடையாது துன்மார்க்கனுக்கு என்ன கிடையாது சமாதானம் இல்லை என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் துன்மார்க்கம் எப்படின்னா அவன் கொந்தளிக்கும் கடலை போல எப்பொழுதும் கொந்தளிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு தேவன் அறியாததுனால அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனா இன்னொரு துன்மார்க்கர்கள் இருக்கிறாங்க இவங்க சபைக்குள்ள இருப்பாங்க சபைக்கு வருவாங்க இவங்களை குறித்து நீங்க பிரசங்கின் புஸ்தகத்தில் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு 
போக்குவரவு செய்த துன்மார்க்கர் என்று வேதம் அவர்களை சுட்டிக்காட்டுகிறது பிரசங்கி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக்குவரவு செய்த துன்மார்க்கர் அடக்கம் அனுப்பட்டதை கண்டேன் இவர்கள் துன்மார்க்கர்களாக உலக பிரகரமான துன்மார்க்கர்கள் அல்ல அதை தாண்டி இங்க வந்துட்ட பிறகும் இன்னும் வாழ்க்கை மாறாத துன்மார்க்கர்கள் சபைக்கு வருவாங்க போவாங்க ஆனா அதே ஏமாத்து புத்தி இருக்கும் அதே வஞ்சகம் அதே சண்டை அதே பழக்கம் அந்த பழைய ஜென்ம சுவாவம் அப்படி நிற்கும் இன்னும் இதுக்கு இன்னொரு வசனமும் சொல்றேன் சங்கீதம் ஐம்பது பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு தேவன் துன்மார்க்கனை நோக்கி நீ என் பிரமாணங்களை எடுத்துரைக்கவும் என் உடன்படிக்கை உன் வாயினால் சொல்லவும் உனக்கு என்ன நியாயம் உண்டு சிச்சையை நீ பகைத்து என் வார்த்தைகளை உனக்கு பின்னாக எரிந்து போடுகிறாய் நீ திருடனை காணும் போது அவனோடு ஒருமித்து போகிறாய் விபச்சாரரோடும் உனக்கு பங்குண்டு அப்படி நீங்க அந்த ஃபுல் சங்கீதத்தையும் படிச்சுக்கோங்க ஐம்பதாம் சங்கீதம் முழுவதும் அந்த பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து துன்மார்க்கனை குறித்து சொல்லியிருக்கு இவன் பைபிள் பேசுவான் பைபிள் சொல்கிறது அவன் என்ன சொல்றான் பிரமாணங்களை எடுத்து உரைக்கிறான் அடுத்து உடன்படிக்கையை வாயினால் சொல்லுகிறான் ஆனா சிச்சையை பகைப்பான் அவனை கண்டிக்க முடியாது இது தப்பு இது சரின்னு அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு அவனுக்கு ஏத்துக்க மாட்டான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டமும் எங்க இருக்கு சபைக்குள்ள இருக்கு அதனால தான் பைபிள் சொல்லி இருக்கிறது வேறுபாட்டின் ஜீவியமும் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று உலக மனுஷர் மாறுபாடான இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ சொல்ல நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இன்னும் அநேக வார்த்தைகளாலும் சாட்சி கூறி மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததி விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று புத்தி சொன்னான் இது உலக பிரகாரமான மாறுபாடான சந்ததியை விட்டு விலகி ரட்சிக்கப்படுகிறது குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா நீங்க வேதத்தில் நீங்க நல்லா படிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா முதலாம் குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து விபச்சரோடை கலந்திருக்க கூடாது என்று நிருபத்தில் உங்களுக்கு எழுதினேன் ஆனாலும் இவ்வுலகத்திலுள்ள விபச்சாரக்காரர் பொருளாசைக்காரர் கொள்ளைக்காரர் விக்கிரகாராதனைக்காரர் இவர்களோடு எவ்வளவும் கலந்திருக்க கூடாது என்று நான் எழுதவில்லை அப்படியானால் நீங்கள் உலகத்தை விட்டு நீங்கி போக வேண்டியதா இருக்குமே இப்ப பாவின்னு சொன்னா இப்ப ஒரு ட்ரெயின்ல ஏற போறோம் அவன் ஒரு பாவியான மனுஷன் வண்டி ஓட்டுவான் ஐயோ பாவி வண்டி ஓட்டுறான் நான் வண்டியில போக மாட்டேன்னா நம்ம எங்கதான் நிக்கணும் எங்கதான் உட்காந்துருக்கணும் ஸ்டேஷன்லதான் நீ போய் போக வேண்டிய சேர இடத்துக்கு நீ போய் சேரவே மாட்ட அதுக்காக ஒரு பாஸ்டர் வந்து உனக்காக ட்ரெயின் ஓட்டு வரேன்னு நினைச்ச முடியாது நீ எதிர்பார்க்க முடியாது அதனால தான் அங்க சொல்லியிருக்கிறது இவ்வுலகத்தில் உள்ளவர்களோடு எவ்வளவும் கலந்திருக்க கூடாதுன்னு சொல்ல நீ போகலாம் வேலை செய்யலாம் பிசினஸ்ல போகலாம் எல்லாமே இருக்கு ஆனா வேறுபாட்டின் சீவியனா அவங்களுடைய சுவாவங்களை கத்துக்கிட்டு அவங்க கிட்ட போயிடக்கூடாது அடுத்த வருஷம் நான் உங்களுக்கு எழுதினது என்னவென்றால் சகோதரன் எண்ணப்பட்ட ஒருவன் விபச்சாரக்காரனையாவது பொருளாசைக்காரனையாவது விக்கிரகாரதனை காரணையாவது உதாசினனையாவது வெறியனனையாவது கொள்ளைக்காரனையாவது இருந்தால் அவனோட கலந்திருக்க கூடாது அப்படிப்பட்டவுடனே கூட புசிக்கவும் கூடாது பாத்தீங்களா சபைக்குள்ளேயே நீ ஒரு வேறுபாட்டின் சிவியும் செய்ய அதனால தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாட்கள்ல சத்தியங்களை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் முதலாவது ஆண்டவர் சொல்றார் நான் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காண்பிப்பேன் நீதிமான் யார் நீங்க பைபிள் யோகுல படிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை ஒருவனாகியும் இல்லை இது ரோமர்லயும் இருக்கு இன்னும் யோகுலையும் இருக்கு ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவன் சுத்தவனா இருப்பது எப்படி அப்படிலாம் கொஸ்டின் இருக்கு பாசிங்க இருபத்தி ஐந்து நான்கு இப்படி இருக்க மனுஷன் தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானா இருப்பது எப்படி ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவன் சுத்தமாய் இருப்பது எப்படி இந்த நீதிமான் என்று சொல்லுகிறது இந்த உலகத்தில் வந்து நாம் பாவத்தில் பிறந்து வளர்ந்த பின்பு இயேசு கிறிஸ்துவை அறியும் பொழுது ஒரு சரியான பாவ அறிக்கை செய்யும் பொழுது நம்ம நீதிமானா மாறணும் அந்த பரிசேனும் ஆயக்காரனும் போய் தேவசமுத்திரம் நிற்கும் போது அந்த ஆயக்காரன் தன் மார்பில் அடித்துக் கொண்டு இந்த வானத்தை நோக்கி கண்களை ஏறெடுக்க துணியாமல் பாவியாகிய என்மேல் கிருபையாயிரும் என்று சொல்லி அவன் ஜெபித்து விட்டு திரும்பின பொழுது வேதம் சொல்கிறது நீதிமானாக்கப்பட்டவனாக அவன் திரும்பி போனான் ஒன்று எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை அவர் நீதிமானாக மாற்றுகிறார் விசுவாசத்தினாலே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை நீதிமானாய் மாறுகிறார் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம் எல்லாரும் நீதிமான்களாய் மாறுகிறோம் இப்படி நமக்கு ஒவ்வொரு தன்மையே தேவன் கிருபையாக கற்று எழுதுகிறார் அப்ப நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை நீங்க பார்க்கணும் நீங்கள் நீதிமான் சொன்னா உங்களுடைய செயல்கள் நீதி உள்ளவர்களாக இருக்கணும் வேதத்தில் நீங்க பார்த்தா 
யாக்கோபில் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராகாப் என்கிற பெண்ணை குறித்து சொல்லியிருக்கிறது அவர் அவள் கிரியைகளினால் அல்லவோ நீதி உள்ளவளாக மாற்றப்பட்டாள் மூன்றாம் அதிகாரம் சாரி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் அந்தபடி ராகாப் என்னும் ஏசியும் தூதர்களை ஏற்றுக்கொண்டு வேறு வழியாய் அனுப்பிவிட்ட போது கிரியைகளினால் அல்லவோ நீதி உள்ளவளாக்கப்பட்டால் நம்முடைய கிரியையில நாம் நீதிமான்களாய் காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய கிரியை நீதிமான்களுடைய கிரியையாய் இருக்கணும் நீதிமான்கள் பத்தி நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வரிசையை சொல்லிட்டே போலாம் இது ஒரு இந்த ஒரு பாயிண்ட்லயே நம்ம நின்று மணிக்கணக்கா பிரசங்கம் பண்ண முடியும் நீதிமானை எப்படி இந்த சபையில கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லுங்க இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கோம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கோம் நீங்க எல்லாம் உட்காந்துருக்கீங்க நான் நிக்கிறேன் நான் பேசுறேன் நீங்க கேட்கறீங்க இதுல நீதிமானம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டுல ஒருவனை நீதிமான் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சத்தியம் என்ன சொல்லுது இப்ப இந்த கூட்டத்தில் இவ்வளவு உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க இதுல நீதிமானம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மீட்டர் போட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாமா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கொரியால ஒரு பாஸ்டர் இருக்காரு அவர் ஜெபிச்சுட்டு ஒருத்தனை பார்த்த உடனே நீ பரிசுத்தத்தில் நாற்பது பர்சன்ட் தான் இருக்கிற அப்படிங்கிற விசுவாசத்தில் நீ இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் தான் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாருன்னு சொல்றாரு உன்னுடைய பரிசு பார்வையில் இத்தனை பர்சன்டேஜ் நீ பரிசுத்தத்தில் குறைவா இருக்கிற ஒரு ஆளை பார்க்கும்போது உன் சிந்தையில் இத்தனை பர்சன்டேஜ் நீ தீட்டுப்படுற அப்படின்னு சொல்ற யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறதுல நம்ம நீதிமன்றம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு சும்மா ஒரு ஒரே ஒரு வசனம் சொல்ற மத்தேயோ முதலாம் அதிகாரத்தில் யோசிப்பு குறித்து நீங்க படிக்கலாம் இயேசுவின் தகப்பனாகிய யோசிப்பு குறித்து படிக்கலாம் அவன் நீதிமான் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஒன்று பத்தொன்பது அவள் புருஷனாகி யோசிப்பு நீதிமானாய் இருந்து அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் இதுதான் ஒரு நீதிமான் சொன்னா எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஒரு விசுவாசியவோ மனைவியவோ புருஷனையோ பிள்ளைகளையோ பெற்றோர்களையோ ஊழியக்காரங்களையோ ஒரு அவிசுவாசியையோ யாரையுமே என்ன செய்ய மாட்டான் அவமானப்படுத்த மாட்டான் இந்த வசனத்தின்படி இப்போ உங்க வித்தியாசத்தை நீங்க கண்டுபிடிங்க நம்ம அப்படி இருக்குமா எங்கடா சான்ஸ் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தனை நினைஞ்சிடுறோம் குள்ள டபக்குன்னு கவுத்தி விட்டுறோம் அப்படித்தானே உண்மைதானே நானும் அப்படித்தான் இருக்கலாம் நீங்களும் அப்படி இருக்கலாம் இல்ல இல்லாதது கூட எனக்கு ஒண்ணு சொல்லி கேவலப்படுத்தி விட்டுறோம் செய்யறோம் ட்ரை பண்றோம் எவ்வளவு பெரிய குற்றம் நீதிமான் சொன்னா விசுவாசத்துல நம்ம எல்லாரும் நீதிமானாய் கத்தர் மாற்றுகிறார் விசுவாசத்துல நீதிமானா இருந்துட்டு விசுவாசத்திலே சோத்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்க முடியுமா நான் சாப்பிட்டு விட்டேன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி உட்காந்துக்குவியா எவ்வளவு நேரம் உட்காந்துருவ நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் சரியாக நாம் இந்த பாதையில் போகணும் முதலாவது கத்தல் சொல்றார் நான் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காண்பிப்பேன் சபைக்குள்ள இருந்துகிட்டு ஒருத்தன் துன்மார்க்கனா இருக்கானு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சபையில் இருந்துட்டு ஒருத்தன் நீதிமானா இருக்கானு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு முதல் அனுபவம் ஒருத்தன் நீதிமானா இருந்தா நான் சபையில் யாரையும் அவமானப்படுத்த மாட்டான் மரியாதை அவமானப்படுத்துறதுக்கு நூறு பர்சன்ட் அவனுக்கு என்ன செஞ்சிருந்து வாய்ப்பு இருந்துச்சு உலகத்து மனுஷன் அவன் சரியில்லைன்னு சொன்னாலும் கட்ட போற புருஷன் சொன்னா அது என்னது சரியான குற்றம் அந்த பெண்ணை என்ன செய்யணும் அந்த பெண்ணை என்ன செய்யணும் எல்லாரும் முன்னாலையும் கொண்டு போய் நிறுத்தி கல்லெறிஞ்சு என்ன செய்யணும் கொல்லணும் ஆனா இவன் நீதிமானாய் இருந்தபடியினால் இவனுடைய நீதி என்னன்னு சொன்னா விசுவாசத்தில் அல்ல இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கிடையாது இயேசுவின் என்ன செய்யல பிறக்கல ஆனா கிரியையில நீதிமானா ஜீவித்த ஒரு மனுஷன் அதே நேரத்தில் சபைக்குள்ள இருக்கிற துன்மார்க்க நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வசனம் பேசும்போது பெரிய பரிசுத்தம் அன்பால் தென்படும் சிச்சையை பகைப்பான் இப்ப நான் வந்து பிரதர் நீ சரியில்லை அப்படின்னா ஐயோ இந்த ஆள் என்ன என்ன குறை சொல்லிட்டானே இனிமேல் ஜபைக்கே வரமாட்டேன் ஓடிவான் இவன் யாரு சிச்சையை பகைக்கிறான் அவன் தான் துன்மார்க்க சபையில் உள்ள துன்மார்க்கல நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் சத்தம் போடக்கூடாது தொட்டால் தொட்டால் சினுங்கனா பரவாயில்ல சினுங்கனா திருப்பி அது திருப்பி விரிஞ்சிக்கும் சினுங்கணும் இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கலாம் தொட்டால் ஓடிட்டா எப்படி செய்யறது அதுதான் தவறு சிச்சையை பகைக்க கூடாது சிச்சையை பகைக்கிறவன் யாரு அவன் வேசியின் பிள்ளைன்னு சொல்லியிருக்கான் தகப்பன் ஒரு பிள்ளையை சிச்சி காட்டா அவன் இன்னொருத்தி பிள்ளையை எப்படி சிச்சிப்பான் தான் பிள்ளையை மட்டும்தான் என்ன செய்வான் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறானோ அவனை மாத்திரம் தான் அவன் என்ன செய்யறான் 
சிச்சிக்கிறார் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க கோழி மிதிச்ச நிசியாது குஞ்சு சாவாது சரியான ஒரு உபதேசம் கேட்டு ஒரு விசுவாசிக்கு செத்து போக மாட்டான் உபதேசம் கேட்கும் போது அவன் நெஞ்சிக்குவான் தன்னை பரியாசக்காரனை கடிந்து கொள் அவன் உன்னையே துக்கப்படுத்துவான் நீதிமானை கடிந்து கொள் அவன் ஞானத்தில் என்ன செய்வான் தேர்வான் பைபிள் நீங்க வீட்டில் போய் உட்காந்து நீதிமொழிகள் நல்லா உட்காந்து படிச்சுப்பார் ஒருத்தனை கடிஞ்சு கொள்ளுங்கிறது ஒருத்தனை கடிஞ்சு கொள்ளாதேங்கிறது அவனை கடிஞ்சு கொண்டு ஒரு துன்மார்க்கனை கடிஞ்சு கொண்டா பிரயோஜனம் இல்லை அவன் இன்னும் தூக்கி இந்த பண்டிகளுக்கு முன்னால முத்து போட்டா அதுக்கு என்ன தெரியாது அதுக்கு பண்ணிக்கு பண்ணிக்குட்டி மட்டும் தான் தெரியும் முத்து தெரியாது அது என்ன செய்யும் தன் கால்களால் அதை பெரி போடும் சபையில உள்ள நீதிமானையும் துன்மார்க்கனையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சும்மா ஒரு சின்ன சாம்பிள் கொடுத்திருக்கிறேன் சபையில உள்ள ஊழியக்காரங்களோ விசுவாசிகளோ யாருனாலும் அவங்க நீதிமானா துன்மார்க்கனா நீதிமான் ஒருவனையும் அவமானப்படுத்த மாட்டான் துன்மார்க்கன் சிச்சையை என்ன செய்வான் பகைப்பான் இந்த வித்தியாசத்தை நீங்க இந்த வருஷத்தில் நீங்க பார்க்கலாம் சிச்சையை பகைக்கிறவர்களை நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் யாரையும் நம்ம அவமானப்படுத்தக்கூடாது அது நியாயமோ அநியாயமோ ஒரு சிலருக்கெல்லாம் அப்படி பாவத்தை பார்த்த உடனே அப்படி கொதிக்கும் கொதிச்சாலும் நீ என்ன செய்யக்கூடாது அவமான படுத்தக்கூடாது அவன் ரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிட மனதா இருந்தால் தேவதூதன் பேசினான் அதை செய்யாதன் அப்படியே ஏத்துக்கிட்டான் அவங்க அண்ணன் மேலாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க குடும்பத்தார் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பொண்ணு தான் உனக்கு கிடைச்சதா இது வேணுமா இது அவசியமா இதெல்லாம் உனக்கு வாழ்க்கையில கேவலம் இல்லையா எவ்வளவு நாள் இந்த அவமானத்தை சோமவுக்க போற அதெல்லாம் கிடையாது அவன் நீதிமான் ஏத்துக்கிட்டான் அவமானப்படுத்தாமல் அவமானத்தை தன்மேல் சுமப்பவன் யாரு நீதிமான் ஏசு மற்றவர்களை அவமானப்படுத்தாம கேவலப்படுத்தாம முழு உலகத்தினுடைய நிந்தை அவமானத்தை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டபடினால் பிலாத்தவனுடைய மனைவி சொன்னா அந்த நீதிமானின் நிமித்தம் நான் இரவெல்லாம் வெகு பாடுபட்டேன் அங்கதான் நீதிமன்றம் மாறுறார் எல்லாருடைய அவமானத்தை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டதுனால அப்படித்தானே எசாயில வசிக்கிறோம் அவமானத்துக்கும் உமிழ்நிற்கும் நான் என் முகத்தை மறைக்கவில்லை எசாயா ஐம்பது ஆறு அடிக்கிறவர்களுக்கு என் முதுகையும் தாடை மயிரை பிடுங்குகிறவர்களுக்கு என் தாடைகளையும் ஒப்புக் கொடுத்தேன் அவமானத்துக்கும் உமிழ் நீருக்கும் என் முகத்தை மறைக்கவில்லை அவர் அவமானப்படுத்தல அவமானத்தை ஏற்றுக்கிட்டார் யோசிப்பு நீதிமானா இருந்தபடினால அவளை அவமானப்படுத்தல அந்த அவளுடைய அவமானத்துல ஒரு ஷேர் யாருக்கு கிடைச்சது யாரு கிடைச்சது இவருக்கு எடுத்துக்கிட்டார் அதனால சபைக்குள்ள இருக்கிற நீதிமான்களை நீங்க கண்டுபிடிக்கணுமா ஊழியக்காரங்களை நீதிமான்கள் யாரு நல்லவங்க யாருன்னு மீட்டர் போட்டு பார்க்கணுமா அவங்க யாரையும் அவமானப்படுத்த மாட்டாங்க கேவலப்படுத்த மாட்டாங்க ஆனா துன்மார்க்கனை கண்டுபிடிக்கணும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவனை லேசா டச் பண்ணா போதும் சீரிடுவான் சிச்சையை பகைப்பான் திருடனோடு ஒருமித்து போவான் விபச்சாரக்காரரோடு அவனுக்கு பங்குண்டு அவங்களுக்கு அந்த கரெக்டா அந்தந்த ஜோடி தான் சேரும் அந்தந்த குரூப் தான் சேரும் அந்தந்த சிஸ்டர்ஸ் அந்தந்த பிரதர் அந்தந்த ஆள் தான் கரெக்டா அது எப்படி தான் அந்த ஆவி ஆவியை சேர்க்குமா என்னன்னு தெரியல தப்பு பண்றவெல்லாம் கரெக்டா சேர்ந்துக்குவா தப்பு பண்றவெல்லாம் ஒரு குரூப்பா சேர்ந்துக்குவா அந்த ஆவி அப்படித்தான் சேர்க்கும் அதனால பைபிள் சொல்லுகிறது நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காண்பீர்கள் அடுத்ததாக ஊழியம் செய்யறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஊழியங்கிறது ஒரு பெரிய மகத்தான செயல் ஒன்னு நீங்க பைபிள் படிச்சுக்கணும் ஒரு விசுவாசி இந்த உலகத்தில் கத்தருக்காக வாழ்றான் பாருங்க அதுவே ஊழியம் தான் இந்த உலகத்தில் அவன் வாழ்றானே அது ஒரு ஊழியம் அதுக்கு ஒரு வசனம் சொல்றேன் அப்போச நடவடிக்கைகள்ல தாவீதனுடைய வாழ்க்கையை முடிய போற முடிஞ்ச காரியத்தை அப்போ சிலர் பதிமூன்று முப்பத்தி ஆறு தாவீது தன் காலத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அவருக்கு ஊழியம் செய்த பின்பு நித்திரை அடைந்து பாத்தீங்களா தாவீது தன் காலத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே அவருக்கு ஊழியம் செஞ்சான் என்ன ஊழியம் செஞ்சான் என்ன ஊழியம் செஞ்சான் அந்த ஜனத்தை பாதுகாத்தது பராமரித்தது கத்தோடைய யுத்தங்களை நடத்தினது அபிஷேகத்தை கொண்டு தன்னை காத்து கொண்டது எல்லாம் அதுதான் ஊழியம் சொல்லிருக்கு தாவிது தன் காலத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே அவருக்கு ஊழியம் செய்த பின்பு நித்திரை அடைந்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதியும் வேதம் சொல்லுகிறது ஊழியம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் அடிக்கடி சொல்ற வசனம் லேவியராகவும் இருபத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சா எல்லாரும் ஊழியரே இசரவேல் புத்திரர் என் ஊழியக்காரர் அவர்கள் நான் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின என் ஊழியக்காரரே நான் உங்கள் தேவனாகி கத்தர் 
அதாவது எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட புறப்பட்ட ஒவ்வொரு விசுவாசியும் யாரு ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் அதாவது பாவத்திலிருந்து பாவ உலகத்திலிருந்து சிலுவையை பார்த்து ரட்சிக்கப்பட்டு திரும்பி வர்ற எல்லாரும் யாருதான் தேவனுடைய ஊழியர்கள் அப்ப நம்ம இந்த காலத்துல நீங்க பெரிய ஊழியம் செய்யாட்டாலும் போய் மிஷினரி மாதிரி காடு மலைகளில் ஊழியம் செய்யாட்டாலும் உனக்கு கிடைக்கிற காலத்தை நீ ஊழியம் செய்ய அதுவும் முடியலையா உன் குடும்பத்தில் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ் அது போதும் நீங்களே என்னுடைய நிருபங்கள் என்று பவுல் பேசுகிறார் ஒரு நிருபம் சொன்னா யாக்கோ யாக்கோவ் எழுதினது ஒரு நிருபம் தான் பேதரி எழுதினது ரெண்டு நிருபங்கள் தான் குருந்தியருக்கு எழுதினது நிருபம் தான் பவுல் எழுதின ஒவ்வொரு காரியம் என்னதான் நிருபம் அதை நம்ம வாசி வாசி நம்முடைய லைஃபை மாத்திரம் ஆனா அதே நேரத்தில் அவர் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னாரு நீங்களே என்னுடைய நிருபங்கள் மற்றவங்க உங்களை பார்த்து என்ன செய்யலாம் பைபிள் வாசிக்க வேண்டாம் எதை வாசிக்கலாம் யார வாசிக்கலாம் ஒன்னே வாசிக்கலாம் வாசிங்க ரெண்டு குருந்தியர் மூணு ரெண்டு எங்கள் இறுதியங்களில் எழுதப்பட்டும் சகல மனுஷராலும் அறிந்து வாசிக்கப்பட்டும் இருக்கிற எங்கள் நிருபம் நீங்கள் தானே சகல மனிதரும் அறிந்து வாசிக்கப்பட்டும் இருக்கிற நிருபங்கள் நீங்க தானே நாம் தான் நிருபம் நீங்க பெரிய சாதனை ஒண்ணு செய்ய வேண்டாம் உங்க விசுவாசத்தை காத்துக்கிட்டு பரிசுத்தத்தை காத்துக்கிட்டு குடும்பத்தில் ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஒரு நல்ல தகப்பனாக நல்ல ஒரு தாயாக நல்ல ஒரு மனைவியாக நல்ல ஒரு புருஷனாக விசுவாச வீட்டில் பெரிய சாதனை செய்யாம கத்தோடைய வீட்டில் அன்பும் தாழ்மையும் அமைதியாக இருந்து நம்முடைய ஜீவியத்தை கற்போடு காத்து பரலவத்து போயிட்டா அதுவே என்னது மிகச்சிறந்த ஊழியம் தாவிதுக்கு அப்படித்தான் சொல்லியிருக்கு அவன் தன் காலத்திலே வாழ்ந்து தன் காலத்திலே தேவ சித்தத்தின்படி செய்து தன் ஊழியத்தின் செய்து முடித்த பின்பு அவன் போனான் அவனுடைய வாழ்க்கை தான் ஊழியம் நம்ம அப்படி ஊழியம் செய்யறோமா நம்முடைய ஊழியங்கள் எப்படி இருக்கு ஊழியம் சொல்றது ரொம்ப அருமையான ஒரு பகுதி பிரிவு அந்த ஊழியத்தை நம்ம நல்லா செய்யலாம் ஊழியங்கிறது சரியான அர்த்தம் பனி விடை கூலியால் ஊழியனுக்கு என்ன அர்த்தம் கூலியால் அவன் வந்து ஒரு வேலைக்காரன் அந்த அதுக்கு ஒவ்வொரு வித்தியாசமான தமிழ் அர்த்தமே வித்தியாசமா இருக்கு கூலியாலு வேலையாலு தாசன் அடிமை இதுக்கெல்லாம் என்ன பேர் தான் ஊழியக்காரன் தான் அப்ப இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கணும் ஒரு ஊழியன் சொன்னா அவனுக்கு என்ன கிடையாது சியாதீனம் கிடையாது சியாதீனம் கிடையாது அதனாலதான் ஏசு கிறிஸ்து நான் ஒரு ஊழியக்காரனா வந்தேன் பணிவிடைக்காரனா வந்தேன்னு சொன்னார் அவருக்கே சுயாதீனம் கிடையாது இந்த உலகத்தில் வந்தபோது ஏசுக்கு என்ன கிடையாது சியாதீனம் கிடையாது சுயமாய் வரவில்லை சுயமாய் கிரியை செய்யவில்லை சுயமாய் நான் பேசவில்லை என அவர் ஊழியக்காரர் ஊழியம் செய்தவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் சரி இதை இன்னொரு ஸ்டெப்புக்கு போவோம் நாம கத்தருக்காக எவ்வளவு ஊழியம் செய்யறோம் இன்னைக்கு ஏதாவது ஊழியம் செஞ்சிருப்போமா பெருக்கின அப்படியா பாய் போட்டேன் வேற இதெல்லாம் ஊழியத்தினுடைய ஒவ்வொரு போர்ஷன் பாடுகள் படுகிறது சேவை செய்யறது சர்வீஸ் மைண்ட்ல மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறது இதெல்லாமே ஊழியம் ஆனா கத்தருக்காக ஊழியம் செய்யறதுல இன்னொரு பகுதி இருக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லுவது அடுத்த ஊழியம் இருக்கு சொன்ன உபதேசத்தின்படி நம்மை வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வது நாம வந்து இந்த நாட்கள்ல எவ்வளவு ஊழியம் செய்யறோம் மற்றவங்க எல்லாம் நல்ல ஊழியம் செய்யறாங்க ஒரு காலத்தில் நம்ம நல்ல ஊழியம் செஞ்சவங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஊழியம் குறைஞ்சிருச்சு மற்றவங்க இப்ப ரொம்ப ஸ்பீடா ஊழியம் செய்யறாங்க ஊழியம் சொன்னா வெளியே சொல்ல முடியாத அளவுல அடி வேதனை செஞ்சலம் பயங்கர பாடுகளுக்குள்ள போன இந்த கிறிஸ்துமஸுக்கு முன்னால நார்த் இந்தியால இருந்து போன் பண்ணாங்க நம்முடைய ஊழியக்காரங்க தான் அந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட விடாம அதுக்கு முந்தின வருஷம் ஃபைத்தம் எல்லாம் அடிச்சு நோறிக்கிருக்காங்க அங்க உள்ள கிறிஸ்டின் எல்லாருக்கும் அடி ஏன்னா இவங்க வந்து கொஞ்சம் ஆடம்பரமா அதை மற்ற ஜனங்கள் ஒரு ஊர் கேரள் பார்ட்டி மாதிரி ஏதோ பண்ணி குழப்பிட்டாங்க அதுல டென்ஷன் ஆகி அவங்க அன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட விடாம பயங்கரமா தாக்குது அதனால இந்த ட்ரிப் அவங்க அங்கிருந்துல எனக்கு போன் பண்ணாங்க ஐயோ எங்களுக்கு வித்தியாசமான சொப்பனம் வருது வித்தியாசமான தரிசனம் வருது இந்த வருஷமும் எதெல்லாமோ பிளான் பண்ணிருக்காங்களாம் பயங்கரமா அடிக்க போறாங்களா சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பயந்துருச்சுங்க நம்ம சிஸ்டர்ஸ் அது திருப்பி அப்படியே ஜெபிச்சு அது அப்படியே ஆஃப் ஆயிடுச்சு அவங்க எல்லாம் பயங்கர கஷ்டத்துல நினைச்சு இருக்காங்க ஊழியம் நம்ம இங்க நீ படுத்துக்கணும் படுத்துக்கலாம் எழும்பா எழும்பலாம் ட்ராக்ட் கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம் கொடுக்காம நீ சுத்தணும்னா சுத்தலாம் அப்படிதானே இப்ப நமக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ரீ ஆனா நம்ம இப்ப அது செய்யறது நமக்கு இப்ப திறந்த வாசல் இருக்கு 
நம்மட இப்ப நாசரேத்தை பொறுத்து வரல ஊழியத்துக்கு எங்கேயாவது தடம் இருக்கா ஏதாவது கிராமத்துல வராதீங்க போகாதீங்கம்மா கொஞ்ச நாள் நீங்க திரும்ப 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 விடாம முயற்சி பண்ணீங்கன்னா அந்த இடத்துல கத்தர் ஒரு அற்புதத்தை நினைச்சுவாரு செய்வார் யாரு வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் அதே வீட்டுல கத்தர் ஒரு ஆளை நினைச்சுவாரு பிடிப்பார் தேவனால் கூடாது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா நம்ம ஊழிய என்ன செய்யறது இல்ல செய்யறது இல்ல நம்ம இன்னைக்கு காலையில எழுந்திச்சா நமக்கு டைட் ஷெட்யூல் ஆயிடுச்சு பிசாஸ் வந்து நம்மள இப்ப ஃபுல் டைட் ஷெட்யூல் ஆகிட்டா கல்ல எந்திரிச்ச உடனே நமக்கு அந்த வீட்டுல வந்த வேலை இருக்கு இந்த வேலை இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு திருப்பி புறப்பட்டா திருப்பி இந்த கம்பெனினா ஆபீஸ்னா நம்ம தலையில தான் எல்லாமே ஓடுது அதை விட்டுட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வரமாட்டோம் கூட்டத்துக்கு வரமாட்டோம் திருப்பி வந்து சேர்றதுக்குள்ள நம்ம செத்து போன மாதிரி வரோம் சாப்பிட்டோமா படுத்தோமா ஜபமும் கிடையாது தவமும் கிடையாது ஊழியமும் கிடையாது செத்து போயிட்டா என்ன பண்ணுவ இப்படியே செத்து போயிட்டேன்னா ஆண்டவர் நீ என்னப்பா செஞ்சேன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க நான் காலையில எந்திரிச்சு உடனே நான் அங்க போனா ஆண்டவரே எங்க போனா ஆண்டவரேன்னு சொல்லுவீங்களா என்ன செய்தாய் ஊழியம் செய்தவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் என்ன உண்டு ஒரு வித்தியாசம் வரும் பைபிள் சொல்லி இருக்கிறது ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதுக்குரிய பிரதிபலனை அவன் அடையாமல் போவது இல்ல செய்யறமா ஊமைகள் ஊழியம் செய்யறாங்க செவிடர்கள் ஊழியம் செய்யறாங்க கண்ணு தெரியாதவன் ஊழியம் செய்யறாங்க நமக்கு என்ன இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க நமக்கு நல்ல கண்ணு இருக்கு மூணு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் உட்காந்து ஹோம் தியேட்டர்ல சீடியை போட்டு பார்க்கறதுல கண்ணு ரொம்ப தெளிவா இருக்கு அப்படிதானே கை கால் நல்லா இருக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் நான் எத்தனையோ ட்ரிப் சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளவோ பேரு கால் கை கால் இல்ல நான் போய் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் டெஃபன் டம்ப் பாஸ்டர் செவிடும் ஊமையும் செவிடுமான ஒரு மனுஷன் பாஸ்டர் அவர் அழகா பிரசங்கம் பண்றார் அந்த செய்கையில அழகா போர்டு போட்டு நம்மள மாதிரி இல்ல அழக பிளாக் போர்டு போட்டு எழுதி ஹார்ட் ஹார்ட்டுக்குள்ள இருந்து என்னெல்லாம் வெளியே போகுது ஏசு வந்தா எதெல்லாம் வெளியே போகுதுன்னு அழகா படம் போட்டு காட்டிட்டு இருக்கான் அதை கேட்டு அந்த டெஃபன் டம் பிள்ளைங்க உட்காந்து அப்படியே ஈகரா கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே தாகத்தோடு கவனிச்சுட்டு இருக்கு எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு நம்ம அழகு பிரசங்கம் பண்ண சொல்லுங்க சண்டே ஸ்கூல் போக சொல்லுங்க ஆனா இவங்க எல்லாரும் இப்ப சியோன்லயும் எரிசலையும் எங்கேயாவது ஒரு முக்கியமான இடம் கிடைக்குமானு ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கான் காசு கொடுத்தா கிடைக்க முடியும் ஊழியும் செய்யும் அதுக்காக எதாவது ஒன்னு செய் ஆண்டவருக்காக ஒரு சேவை செய் ஒரு டிராக்ட் கொடுங்க ஏதோ ஒரு டிராக்ட் அது எவனையாவது ஒருத்தனை தொடட்டும் சும்மா அதுல வைக்கப்படவே கூடாது டைம் கிடைக்கும் போது நீங்க செய்யலாம் அதுல ஒன்னும் பாவமும் கிடையாது ஊழியம் செய்தவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் வித்தியாசத்தை காண்பீர்கள் ஆண்டவர் கேட்பார் என்ன செஞ்சிருக்கிறேன் இந்த வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல உனக்கு ஜீவனை கொடுத்ததுக்கு காரணமே அந்த தோட்டக்காரன் சொன்னான் இந்த வருஷம் ஒரு வருஷம் இருக்கட்டும் நான் என்ன செய்யறேன் கொத்தி எரு போட்டு எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் இந்த வருஷம் கனி கொடுத்தா வைக்கலாம் இல்லனா நெஞ்சுக்கலாம் வெட்டிக்கலாம் அப்படி ஒரு சான்ஸ் தான் பை சான்ஸ்ல தான் நமக்கு இப்போ டூ தௌசண்ட் போர்டீன் கிடைச்சிருக்கு இதுல எப்படியாவது நம்ம ஊழியத்தினுடைய கனிகளை என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் சான்ஸ் கிடைச்சா அடிச்சிடணும் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ண சமயம் கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டா நீங்க இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப்பல் வந்து மூழ்குது நீங்க எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே சொல்றேன் டைட்டானிக் நீங்க சினிமால தான் பாத்திருப்பீங்க பாதி பேர் அந்த டைட்டானிக் முழுகும் போது அதுல ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார் அந்த பாஸ்டர் அந்த டைம் மாற மாற ஐயோ செத்து பெருவமே சுவாமி எசுவே கைவிட்டீங்களே அப்படிலாம் சொல்லல அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கப்பல் மிஸ் இது உடஞ்சிருச்சு இனி முடிய போகுது இனி வெளியே இருந்து வந்து பாதுகாப்பு தப்பு வித்தல் நடக்கிறதுலாம் ஒரு பெரிய சாதனை வந்தா பாத்துக்கலாம் அந்த சான்ஸ் கிடைக்கிற நேரத்துல அந்த கப்பல் மூழ்கிற அந்த டைமுக்குள்ள கீழ்த்தளத்துல இருந்து மேல்தளத்துல ஓடி அங்க ஓடி இங்க ஓடி இந்த மரணத்துக்கு பயந்து கத்துற ஜனங்களை பார்த்து இயேசு ஏத்துக்கோங்க இயேசுவேன்னு கூப்பிடுங்க உங்களுக்கு இன்னைக்கு வாழ்க்கை முடிஞ்சிட்டா கூட எங்க போயிடலாம் அப்பவும் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு தான் அறிஞ்சானா படிச்சிருக்கீங்களா நாங்க அந்த படத்தை தான் பார்த்தோம் அப்படிதானே உண்மையா நீங்க அதை படிச்சு பாருங்க நீங்க டைட்டானிக் வரலாற படிச்சு பாருங்க அது மோதி உடையுது இந்த பாஸ்ட் அங்க எங்க ஓடுறாரு ஓடி 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 எல்லாருக்கும் பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்ப இவருக்கு ஒரு லைஃப் ஜாக்கெட் கிடைச்சது எது தன்னை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு லைஃப் ஜாக்கெட் கிடைச்சது அவருக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணும்போது இவருக்கு ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சு இவர் அதை எடுத்து மாட்டிக்கிட்டார் மாட்டிட்டு போயிட்டு தண்ணியில மிதந்துட்டு இருக்காரு மிதந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு வாலிப
தம்பி நீ இதை போட்டுக்கோ அப்போ அவன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நான் இயேசு அறிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ தான் இயேசு என்ன செய்யல அறியாத ஆள் நான் இயேசு அறிஞ்சு இன்னைக்கு சத்திரம் நான் பல்லவுத்து போயிடுவேன் சாவரங்க எனக்கு இந்த பயமும் கிடையாது நீ போட்டுக்கோ நீ இயேசுவை ஏத்துக்க இந்த நிமிஷத்திலேயே அது இயேசுவை ஏத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு டப்புன்னு மூங்கிட்டாரு அவன் பிழைச்சு டைட்டானிக் சம்பந்தமா ஒரு மீட்டிங் வச்சாங்க செத்தவங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் கூட்டம் அதுல வந்து நிக்கிறான் யாரு யாரு வந்து நின்னது அந்த பையன் வந்தான் நான் வந்து இயேசு அறியாத ஒரு ஆள் ஆனா அந்த கடைசி நேரத்தில் எனக்கு ஒரு பாஸ்டர் என்ன செஞ்சாரு இப்படி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு அந்த ஹெல்ப்ல தான் நான் என்ன செஞ்சேன் தப்பு வைக்கப்பட்டேன் அன்னையில இருந்து இயேசு ரச்சகரா ஏற்றுக்கொண்டு அவர் விட்ட உள்ளத்தை நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இயேசுக்காக நம்ம ஜெய்மா சொல்லுங்க நம்ம வந்து என்ன ஊழியம் செஞ்சிருக்கிறோம் நம்ம இந்தியாக்காரனை பத்தி சொல்லுவோம் அமெரிக்கன்ஸ் ரஷ்யன் ராக்கெட் மேல போறது கவனிச்சு கண்டுபிடிச்சானா இவன் வந்து இந்த என்ன நீங்க இந்த கதையெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இவன் வந்து இந்த புட்டு குழல் புட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க கேட்டிருக்கீங்களா புக்கு படிச்சிருக்கீங்களா அமெரிக்காக்காரன் எங்க போகுது அவன் சந்திரனுக்கு போறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தான் இவன் ஏதோ கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தான் அதான் இன்னைக்கு நம்மடைய கண்டுபிடிப்பு மற்றவங்க எல்லாம் என்ன மாதிரி ஊழியம் செய்யறா நம்ம என்ன ஊழியம் செய்யறோம் சொல்லுங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஊழியக்காரங்க இருக்காங்க நம்ம தான் வார மாசம் மாசம் தசவ வாங்க கொடுத்துறோம் அவன் ஊழியம் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் நம்ம காணிக்க கொடுத்ததுக்கு பரலவத்துக்கு போறதுக்கு இது டாக்ஸ் கட்டிட்டோம்ல இதுல போயிடலான்னு நினைக்கிறான் இது டாக்ஸ் இல்ல உன் மேல விழுந்த கடமை நீ செய்ய வேண்டியது உனக்கு சம்பாத்தியத்துல ஒரு பகுதியை கொடுக்கும் போது அந்த சாபம் போய் உனக்கு மீதி என்ன செய்யுது ஆசீர்வாதமா கிடைக்குது ஆனா நீ ஊழியம் செய்யணும் என்னதான் நான் ஊழியம் செஞ்சாலும் எனக்கு பிரதிபலன் கிடைக்கும் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க வாயும் வயிறும் வாயும் வயிறும் என்னது நான் சாப்பிட்டேன் எல்லாரும் நீங்க சாப்பிட்டீங்க அல்லா அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க ஏமாத்திர சொல்ல மாட்டீங்க நீங்க சாப்பிட்டாதான் உங்க வயிறு என்ன செய்யும் நிறைய அப்படின்னால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளவு ஊழியம் செய்கிறீர்கள் இந்த வருஷத்துல இந்த பதினாலாம் தேதியிலேயே நம்ம ஒரு பைனல் லெவலுக்கு பதினஞ்சாம் தேதி ஒரு முடிவுக்கு வந்து இனி உள்ள காலங்கள்ல முன்னூத்தி ஐம்பது நாளும் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை செய்யும் நான் தொத்துக்குள்ள விசுவாசியா இருக்கும் போது அப்ப இருந்த டீம் நல்ல டீம் ஒரு நர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க காலில் பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போன உடனே கொஞ்ச நேரம் வேலைகளே பார்ப்பாங்க சாப்பாடு எல்லாம் பொங்கி வச்சிருவாங்க ஆனா சாப்பிட மாட்டாங்க யாராவது ஒரு ஆளுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லிட்டு தான் வந்து என்ன செய்வாங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படி அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரதேசம் அங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்காங்க அது அவங்க பயிற்சி வைக்கிறாங்க நம்ம என்ன செய்யறோம் கதவை திறக்கவே மாட்டோம் வீட்டை மூடிட்டு வீட்டிலேயே உட்காந்துருக்கோம் சரி அப்படியாவது ஏழு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் ஜபம் பண்றியா ஜப ஊழியமாவது செய்யுங்க கத்தர் உங்களுக்கு அது செய்யட்டும் இன்னைக்கு உலகத்துல ஒண்ணுமில்லாத மனுஷன் தான் அறிஞ்ச சத்தியத்தை வெளியே சொல்றதுக்கு அலைஞ்சு திரியறான் பாருங்க எல்லா இடத்துலயும் மீட்டிங் எல்லா இடத்துலயும் கூட்டம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாத இடமே இல்ல எல்லாரும் அந்த அளவு சுவிசேஷம் சொல்றாங்க ஆனா நம்ம ஊழியம் என்ன செய்யறோம் ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்னா ஆண்டவர்ட்ட இருந்து என்னெல்லாம் ஆனுமோ அதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு வாங்குறோம் கேட்கலன்னா கோபிச்சுக்கிறோம் கேட்கலன்னா ஆண்டவர் இல்லங்கிறோம் ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்யலங்கிறோம் ஆண்டவர்ட்ட இப்படி சண்டை போடுறதுதான் பழகி இருக்குமே தவிர ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்து நம்ம பழகி இருக்கோமா ஒரு ஊழியம் செய் நீங்க ஊழியம் செஞ்சா கத்தர் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்வார் அப்படிதான் பைபிள் சொல்லுங்க அவர் தன் அறையை கட்டி கொண்டு அவனுக்கு ஊழியம் செய்வாரா யாருக்கு வாசிங்க அந்த வசனம் நீ ஒழுங்க தேவனுக்கு ஊழியம் செஞ்சா உன்னுடைய பலவீனமான நேரத்தில் கத்தர் உனக்கு ஊழியம் செய்வார் எஜமான் வரும்போது விழித்திருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற ஊழியக்காரரை பாக்கியவான்கள் அவர் அரை கட்டி கொண்டு அவர்களை பந்தி இருக்க செய்து சமீபமாய் வந்து அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வார் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீ ஊழியம் செய்ய கத்தர் உன்னை கனம் பண்ணுவார் நீ ஊழியம் செய்ய அவர் உனக்கு ஊழியம் செய்வார் எவ்வளவு ஊழியம் செய்யறோம் எத்தனை தரம் நம்ம ஊழியம் செய்யறோம் எத்தனை விசை நம்ம ஊழியம் செய்யறோம் நீங்க இந்த மிஷினரிஸ் புக் எல்லாம் படிச்சு பாருங்க ரத்த சாட்சிகள் புக் எல்லாம் படிச்சு பாருங்க அவங்க எப்படி அந்த ஊழியத்தை செய்யறாங்கன்னு பாருங்க நான் நீங்க படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லல உபதேசத்துல குழப்பமான புஸ்தகத்தை படிக்காதீங்க உபதேசத்துல குழப்பமான புஸ்தகங்களை படிக்க வேண்டாம் ஆனா மிஷினரியினுடைய வாழ்க்கைகள் முறைகளை என்ன செய்யுங்க படிங்க அது படிக்கும் போது உங்களுக்குள்ள ஜீவன் உண்டாகும் ஓ கத்திற்காக எதையோ செய்யறான மனுஷன் எப்படி அவனால இதை செய்ய முடியுது அதுதான் தேவனுடைய கிருமை எவ்வளவு அடி வாங
அவனை இழுத்து கொண்டு பட்டணத்துக்கு வெளியே போட்டார்கள் சீசர்கள் சூழ்ந்து நின்று ஜெபிக்க அவன் எழுந்து என்ன செஞ்சான் பட்டணத்துக்குள் வந்தான் நம்ம வருவோமா எந்த அளவு கத்திற்காக அவங்க ஊழியம் செய்யறாங்க அதனால ஊழியம் செய்தவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள் அது எப்படி காண்ப முடியும் பிரதிபலன் கிடைக்கும் போதுதான் தெரியும் அவனவன் கிரியைகளுக்கு தக்க பலன் என்னோடு கூட வருகிறது அவர் வரும்போதுதான் இவன் ஊழியம் செஞ்சான் இவன் ஊழியம் செஞ்சான் இவன் ஊழியம் செஞ்சான் இவன் ஊழியம் செய்யல இவனுடைய ஊழியம் அங்கீகரிக்க படவில்லை ரெக்கக்னைஸ்டா இல்லையான்னு அப்பதான் தெரியும் அதான் முக்கியமானது இப்ப ஒண்ணுமே தெரியாது இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஷோ காட்டலாம் அழகா ஷோ காட்டலாம் நடிப்பு நம்மள மாதிரி நடிக்கிறது கால் கிடையாது இப்ப நம்ம எல்லாம் ஊழியம் செய்யற மாதிரி நடிக்கலாம் ஆனா கத்தர் வரும் பொழுது அவனவன் கிரியைக்கு தக்க ஒரு பலனை கொடுப்பார் அப்பந்தான் தெரியும் நம்முடைய ஊழியம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பிரதிபலன் உள்ளதா மாறினதா இல்லையா அடுத்ததாக இரண்டாம் நாளாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஆனாலும் என்னை சேவிக்கிறதற்கும் அந்நிய தேசங்களின் ராஜ்யங்களை சேவிக்கிறதற்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை அவர்கள் அறியும்படிக்கு அவனை சேவிக்கிறவர்கள் ஆவார்கள் என்றார் ஆண்டவரை சேவித்தல் அடுத்து அந்நிய தெய்வங்களை சேவித்தல் ரெண்டு சேவித்தல் இருக்கு இதுவும் அந்த ஊழிய சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை தான் சேவை ஊழியன் வரும்போது இல்லாவிட்ட சேவைன்னு வரும்போது கஷ்டம் இருக்கும் அதை நீங்க நல்லா விளங்கிக் கொள்ளலாம் இங்க சொல்லி இருக்கிறது என்னை சேவிக்கிறதற்கும் அந்நிய தேசங்களின் ராஜ்யங்களை சேவிக்கிறதற்கு இருக்க வித்தியாசத்தை அவர்கள் அறிவார்கள் ஆண்டவரை சேவிக்கிற மனுஷன் எனக்கு இந்த ரோட்ல போகும்போது பாருங்க இந்த பாத யாத்திரை போறாங்க பாருங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு பேர் போறான் காலு அவனுக்கு வந்து பாவம் நல்ல வேலைகளை பார்த்திருப்பான் இப்ப செருப்பு இல்லாம நடந்து கால் நினைஞ்சிருது பொத்து பாயில் ஆயிடு அதுல இருந்து தண்ணி வடியுது வெடிச்சிருது தண்ணி வடியுது திருப்பி நெஞ்சுக்கிறான் துணியை கட்டிக்கிறான் துணியை கட்டிக்கிட்டே நடக்கிறான் அவனுக்கு நடக்கவும் முடியல ஆனாலும் விடாம நடக்கிறான் நம்மால் நடப்பாங்களா சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க அப்படி என்ன தலையில தாம அப்படியா நீங்க அப்படி நடப்பீங்களா பவனில கூட ஒரு ரவுண்டு போயிட்டா தண்ணியே கொடுக்காம இப்படி இழுத்துக்கிட்டே போறாமா அப்படிதானே நமக்கு வந்து என்னைக்கோ ஒரு நாள் நீங்க பாருங்க எவ்வளவு பேர் நடக்கிறாங்க இந்த நடந்து போகும்போது அடிபட்டு சாவறான் டிராபிக் திடீர்னு பஸ்ஸோ லாரியோ காரோ ஏறி அடிச்சு சாவுது செத்து போன உடனே ஒருத்தனும் எல்லாரும் ஓடி போறது இல்ல அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல எல்லாரும் அதே ரூட்ல நினைச்சா போயிட்டே இருக்கிறான் நான் யோசிச்சேன் இவனு குடும்பம் இருக்கு மனைவி இருக்கு பிள்ளைங்க இருக்கு கம்பெனி இருக்கு வேலை இருக்கு லீவ போட்டு இப்படி ஏழு நாள் எட்டு நாள் நடக்கிறானே நம்மால் நடக்கிறோமா சொல்லுங்க நம்ம என்ன சேவை செய்யறோம் நம்ம எவ்வளவோ கத்திர சேவிக்கிறோம் சேவைன்னு சொன்னா அப்படியே கொடுத்துடணும் சர்வீஸ் மைண்ட் ஜீவனை கொடுத்துடணும் சேவை செய்யும் பொழுது வேதனைகள் உண்டு அப்ப சொன்ன நடவடிக்கைகள்ல பவுல் தான் எப்படி கத்தரை சேவித்தேன் என்கிறதுக்கு ஒரு வசனம் சொல்லுகிறார் வெகு மனத்தாழ்மையோடு பயங்கரமான கஷ்டத்தோடு நான் சேவை செஞ்சேன் கண்ணீரோடு சேவை செஞ்சேன் அதுபோல யார் செய்யறா இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் வெகு மன தாழ்மையோடும் மிகுந்த கண்ணீரோடும் யூதருடைய தீமையான யோசனைகளால் எனக்கு நேரிட்ட சோதனைகளோடும் நான் கத்தரை சேவித்தேன் எப்படி சேவிச்சாங்க பாத்தீங்களா சேவையில வந்து பயங்கரமான கஷ்டம் இருக்கும் அன்னை தெரசாவ நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மதர் தெரசா அவங்க எல்லாம் நம்மள மாதிரி கிடையாது நம்ம ரெண்டு நாள் கவனிப்போம் ஒரு வியாதியஸ்தர கவனிக்க போட்டிருந்தா எத்தனை நாள் கவனிப்போம் பெத்த தாய் தகுப்பனையே ஒரு பிள்ளை கவனிக்க மாட்டேங்கிறான் அம்மா ரொம்ப சீரியஸ் ரொம்ப மோசம்னா ஒதுக்குறாங்க இதுதான் உலகம் ஆனா அவங்க எந்த நாட்டிலேயோ பிறந்து இங்க வந்து ரோட்ல ஒருத்தன் ஒரு லெப்ரசியா கிடந்தான்னா அவனை நாய் கூட மதிக்கிறது இல்லை ஆனா இவங்க போய் என்ன செஞ்சாங்க அவனை தூக்கி அங்கேயே சுத்தப்படுத்தி உடனே வேன்ல எடுத்து கொண்டு போய் அவனுக்கு ஒரு இடத்த வச்சு அவனுடைய புண்ணெல்லாம் ஆத்தி காயம் கட்டி என்ன மாதிரி செய்யறாங்க இந்த கேன்சருக்கு கேன்சர்ல கைவிடப்பட்ட ஒரு கும்பல் இருக்கு அதாவது அதுக்கு எத்தனையோ ஸ்டேஜ் வச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்டேஜ் தாண்டிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யாது அது பிழைக்காது அப்படி புறக்கணிக்கப்பட்ட கேன்சர் 
பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு சென்னையில ஒரு இடம் இருக்கு மணலி பக்கத்துல மாத்தூர் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆர்சி இது இருக்கு அங்க போய் போட்டிருக்காங்க நம்ம விசுவாசி ஒருத்தர வச்சிருந்தாங்க நான் போனேன் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆனா அவங்க கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த குட்டி குட்டியா சிஸ்டர்ஸ் நன்ஸ் விட்டுருக்காங்க சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க நர்ஸ் நர்ஸ் நன்ஸ் அதுங்க ஓட அந்த மருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஓடுறது பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் ஒருத்தனும் ஓட மாட்டான் அந்த ஆத்மா கஷ்டப்படுதுன்னு உடனே ஓடுறாங்க அந்த ஒரு செகண்ட்ல போய் அதை எடுத்துட்டு வரணும்னு ஒரே ஓட்டம் திட்டு 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 ஓடும் வரும் இவ்வளவுக்கு அவங்க ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்றாங்க நம்ம சம்பளம் தான் ஓடுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் காசு தான் நம்ம எல்லாரும் ஓடுவோம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சர்வீஸ் மைண்ட் எப்படி இருக்கு கல்கத்தால தரசா ஊழியம் செய்யும் போது அந்த சேவை செய்யும் போது ஒருத்தர் வந்து சொன்னாராம் இது அந்நிய நாட்டு பெண் இவளை உடனே வெளியே அனுப்புன்னு சொன்னா அங்க உள்ள பாக நம்ம பார்லிமெண்ட்லயோ சட்டசபையிலயோ சொன்னா ஒருத்தன் போய் இவளை வந்து வெளிநாட்டு பொண்ணு சும்மா இங்க உட்காந்துகிட்டு கவனிக்கிறேன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு மதத்தை பரப்புறாங்க இவங்களை உடனே தான் சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்போ இருந்துதான் அந்த தலைவர் சொன்னாரா நீ இப்படி பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாம் தூக்கிவோம் வீட்லயோ ஒரு மரமோ வச்சு பண்றதா இருந்தா அவங்க எங்க அனுப்பிடுற நான் எங்க அனுப்பிடுறேன் அவங்கள நாடு கிளத்தி அவங்க நாட்டுக்கு அனுப்பலாம் வாய முடிட்டு உட்காந்துருந்தான் இவன் எங்க போவா நம்மால செய்ய மாட்டான் செய்யறவனையும் என்ன செய்ய மாட்டான் பரலவத்துக்கு இவன் போக மாட்டான் பரலவத்துக்கு போறவனையும் என்ன செய்ய மாட்டான் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது பரலவத்தில் ஒருவனை பிரவேசிக்க விடுகிறது இல்லை தானும் பிரவேசிக்கிறதே இல்ல பரலவ ராஜ்யத்தின் திறவுகளை இவங்க வச்சுக்கிறாங்க ஒருத்தனை உள்ள போடுறது இல்லை இவனும் போடுறா இவனும் போக மாட்டான் இந்த நாய் கையில தேங்காய் மாட்டிக்கிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா நாய் கையில தேங்காய் மாட்டிக்கிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அதை உருட்டிக்கிட்டே சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் யாராவது கிட்ட போனா கடிச்சிடும் ஆனா அதை என்ன செய்யாது அதுக்கு உடச்சு சாப்பிடுறதுக்கு என்ன கிடையாது சக்தி கிடையாது உடச்சு சாப்பிட்டுருமா சாப்பிடுறது சக்தி கிடையாது ஆனா நாய் தேங்காய் வேட்டையை கொடுத்துருமா அதுவும் கொடுக்காது கிட்ட போனா கிடைச்சிடும் ஆனா அதுக்கு உடச்சு சாப்பிட முடியாது உருட்டிக்கிட்டே பைத்தியம் முடிஞ்ச மாதிரி சுத்திட்டு இருக்க மாதிரி தவிர செய்யாது இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்க பாதி பேர் ஒளியும் செய்ய மாட்டான் செய்யறவனையும் விட மாட்டான் சேவை செய்தாது நம்ம யாருக்காவது ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யறோமா லுக்கிங் ஆப்டர் சிக் நம்ம பண்றோமா சொல்லுங்க உடனே அவங்கள வேண்டாம் தூக்கி விடு அங்க துரத்து இங்க துரத்து இதெல்லாம் எவன் பாக்குறது நாளைக்கு நம்ம படுத்துட்டா இதே மாதிரிதான் நம்மளையும் தூக்கு பல்லக்கு தூக்கு அங்கிட்டு ஓடு இங்கிட்டு ஓடு நாய் வரட்டுற மாதிரி விரட்டுவான் நீ எதை விதைக்கிறாயோ பசங்க தெரியாதோ அதே நீ சீவாய் நீ அறுப்பாய் அதனால சேவைங்கிறது பவுல் சேவிச்ச விதம் சொல்றாரு யூதர்களால் எனக்கு ஏற்பட்ட தீமையான யோசனைகளோடும் வெகு மனத்தாழ்மையோடும் இன்னும் பாதையில கண்ணீரோடு நான் கத்தரை செஞ்சேன் சேவிச்சேன் யோசுவா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது யோசுவா தன்னுடைய கடைசி நாட்களில் ஜனங்களை கூப்பிட்டு சொல்றான் நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கத்தரையே சேவிப்போம் நீங்க யார சேவிக்க போறீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் பண்றாரு இருபத்தி நாலு பதினாலு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஆகியால் நீங்கள் கத்தருக்கு பயந்து அவரை உத்தமும் உண்மையுமாய் சேவித்து உங்கள் பிதாக்கள் நதிக்கு அப்புறத்திலும் எகிப்திலும் சேவித்த தேவர்களை அகற்றிவிட்டு கத்தரை சேவியுங்கள் கத்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்னை யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகிய எமோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நானும் என் வீட்டார்மோ வென்றால் கத்தரையே சேவிப்போம் என்றான் சேவிப்போம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல எப்படின்னா கத்தரையே தொழுது கொள்ளுதல் என்ற அர்த்தம் கத்தரையே வணங்குதல் எந்த சூழ்நிலையில் நாங்க பின்மாறி போக மாட்டோம் அது ஒரு விசுவாசிக்கு பைபிளை தூக்கின உடனே ஒரு சத்திய பிரமாண மாதிரி எடுத்துக்கணும் எந்த சூழ்நிலையிலும் அதை பவுல் சொல்ற இல்லையா கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை வேறந்த வல்லமையும் பிரிக்க மாட்டாது என்று நான் நிச்சயத்திருக்கிறேன் நிகழ்காலியம் வருங்காரியம் எந்த காரியமா இருந்தாலும் சரி எதுலையுமே நான் வந்து பின்வாங்க மாட்டேன் கடைசி வரை கத்தரை மாத்திரமே என்ன செய்வேன் தொழுது கொள்வேன் சேவிப்பேன் எந்த சூழ்நிலையிலும் உபதேசத்துக்கு மாறான வாழ்க்கைக்கு நான் போகவே மாட்டேன் சத்தியத்தை விட்டு விலக மாட்டேன் கிருபையை விட்டு விலக மாட்டேன் பரிசுத்தாவியை விட்டு விலக மாட்டேன் அது ஒரு சேவை அதுவும் உண்மையான சேவித்தல் கத்தர மாட்டும் தான் தொழுது கொள்வேன் என் கையில நான் வேற யாரையும் தொழுது கொள்ள மாட்டேன் யூதர்கள் பாருங்க இந்த சேவிக்கிற விஷயத்துல ரொம்ப டஃபா இருப்பாங்க நீங்க புக்கு வேணா படிச்சு பாருங்க யூதர்களை பத்தி படிச்சு பாருங்க மனுஷனை வணங்குற விஷயத்துல விட்டே கொடுக்க மாட்டான் தெய்வத்தை தவிர அதுவும் எகோவாவை தவிர வேற ஒருத்தருக்கு என்ன செய்ய மாட்டான் அவனை கொண்டுட்டா கூட செத்து போயிடும் 
அவன் யாரும் வணங்க மாட்டான் மனுஷனே வணங்கவே மாட்டான் அந்நிய தெய்வத்தை வணங்கவே மாட்டான் என்னைக்கு வணங்க ஆரம்பிச்சானோ அன்னைக்கெல்லாம் கத்தர் அவனை நினைஞ்சிருக்காரு பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுத்தாரு பைபிள் முழுசு நீங்க படிச்சு பாருங்க முரதகாய கொண்டு வந்து நீ பாடுறாங்க அவனுக்கு விஷ் பண்ணு அவன் என்ன சொன்னா அதெல்லாம் நடக்காது மனுஷன் நினைச்ச மாட்டேன் நான் வழிபடவே மாட்டேன் அதனால தூக்கு தூக்கு மரம் கூட தூக்கிட்டாங்க ரைட்டு ஜவம் பண்ணி நான் தப்புறனே தப்ப முடிஞ்சா தப்புறனே தவிர அந்த ஆமான நினைச்ச மாட்டேன் நானு சேவிக்கவே மாட்டேன் எவ்வளவு தெளிவான ஒரு வார்த்தை நீங்க யாரை சேவிப்பீர்கள் உடனே ஜனங்கள்லாம் சொன்னாங்க நாங்கள் அப்படி அல்ல நாங்கள் கத்தரையே சேவிப்போம் சேவை செய்யுங்க ஆண்டவரை சேவித்தல் ரெண்டு வருஷம் சேவைங்கிறது ஒரு பகுதி சேவித்தல் இன்னொரு அர்த்தம் சேவித்தல்னா தொழுது கொள்ளுதல் வணங்குதல் நமஸ்கரித்தல் சேவைன்னு சொன்னா ஆண்டவருக்காக பாடுபட்டு ஊழியம் செய்தல் அடுத்ததாக முதலாம் குறந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் அதுபோல மனைவியானவளுக்கும் கண்ணிகைக்கும் வித்தியாசம் உண்டு விவாகம் இல்லாதவள் சரீரத்திலும் ஆத்துமாவிலும் பரிசுத்தமா இருக்கும்படி கத்தற்குரியவைகளுக்காக கவலைப்படுகிறாள் விவாகம் பண்ணினவள் தன் புருஷனுக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று உலகத்துக்குரியவைகளுக்காக கவலைப்படுகிறாள் மனைவிக்கும் கன்னிகைக்கும் வித்தியாசம் உண்டு பெண்கள்ல ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு ஒன்று கன்னிகை பெண் ரெண்டாவது விவாகமாகி மனைவி ஆனவள் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு காரணம் சொல்றாரு விவாகம் இல்லாதவள் கன்னிகை சரீரத்திலும் ஆத்மாவிலும் பரிசுத்தமா இருக்கும்படி கத்தற்குரியவர்களுக்காக கவலைப்படுகிறாள் அடுத்து விவாகம் பண்ணினவள் தன் புருஷனுக்காகவும் பிள்ளைகளுக்காகவும் இல்லாவிட்டால் புருஷனுக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் என்று உலகத்துக்குரியவைகளுக்காக கவலைப்படுகிறாள் சரி இது வந்து உலக பிரகாரமா ஒரு மனைவி இல்லாவிட்டால் ஒரு கன்னிகையை பத்தி சொல்லியிருக்கு நம்ம அப்படியே ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு போவோம் இரண்டாம் குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தெய்வ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் நாம வந்து ஒவ்வொருவரும் உலக பிரகாரமா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கலாம் பிள்ளை பெற்றிருக்கலாம் நீங்க ஒரு தாயோ தகப்பனோ பாட்டியோ தாத்தாவோ மாறி இருக்கலாம் அதை சொல்ல வரல நான் ஆனா இதுக்கு மத்தியில நாம் எல்லாரும் யாரு கிறிஸ்துக்கு சொல்லுங்க கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு கற்புள்ள கண்ணிகையாக நான் உங்களை நியமிச்சிருக்கிறேன் இது எதை காண்பிக்கிறது ஒரு விசுவாசி இந்த சபைக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு இல்லாவிட்டா ஆவிக்குரியவனாய் மாறின பின்பு உலகத்துக்குரிய காரியங்களுக்காக கவலைப்பட்டு அதுக்கு பின்னாலேயே போகக்கூடாது அப்படின்னா அவன் கன்னிகை அல்ல அவன் யாரு சொல்லுங்க மனைவி கன்னிகைக்கும் அடுத்து மனைவிக்கும் வித்தியாசம் உண்டு நீங்கள யாரு நீங்க கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்துவுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல மனைவி மாதிரி இருந்துகிட்டு ஐயோ எங்களுக்கு பிரச்சனை 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 இந்த பாட்டை பாடிக்கிட்டு இருக்கீங்களா கன்னிகையினுடைய சிந்தை எப்படின்னா அவன் மைண்ட் எதுதான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு கத்தருக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கலாம் அதான் மைண்ட் ஓடிட்டே இருக்கும் ஜபம் பண்ணலாமா விசுவாசத்தை காத்துக்கலாமா கால் எழும்பலாமா ஆண்டவர் எப்படி பிரியப்படுத்தலாம் ஆண்டவருக்கு முன்பாக எப்படி உண்மையா இருக்கணும் சரீரத்திலும் ஆத்மாவிலும் பரிசுத்தமா இருக்கும்படி சிந்திக்கிறார் அவங்க மைண்டு இந்த சபைக்குள்ளே ரெண்டு கூட்டம் இருக்கு ஒன்று மனைவி ரெண்டாவது கன்னிகை விசுவாசி தான் ஆனா கற்புள்ள கன்னிகை ஒரு கூட்டம் இருக்கு மனைவி ஆகிய ஒரு கூட்டம் இருக்கு நீங்க கற்புள்ள கன்னிகையா இருந்தா நீங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருப்பீங்க ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் எப்படி நம்ம பரிசுத்தமா இருக்கலாம் எப்பொழுதும் அந்த பரிசுத்தம் மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதை குறிச்சு ஒரு கவலை இருந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறோம் ஒருவேளை நீங்க மனைவியா இருக்கலாம் மனைவியினுடைய சிந்தை எப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கா தன் புருஷனுக்கு எப்படி பிரியமெல்லாம் இருக்கலாம் என்று எங்க கவலை வந்துருது பரிசுத்தம் போயிடுச்சு எது போயிடுச்சு எது வருது உலகத்துக்கு உரியவர்களுக்காக கவலைப்படுகிறார் இந்த மார்க்கத்தில் வந்த பிறகு நீ கத்தருடைய காரியத்தை மட்டும்தான் நீ கவலைப்படணும் உலகத்துக்குரிய காரியங்களை குறித்து நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் மத்தியில் அழகா சொல்லியிருக்கிறது நாளைய தினத்தை குறித்து நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நாளைய தினம் அதை குறித்து அதுவே என்ன செய்யும் கவலைப்பட்டுக் கொள்ளும் ஆறாம் அதிகாரம் கடைசி 
ஆகையால் நாளைக்காக கவலைப்படாது இருங்கள் நாளைய தினம் தன்னுடையவைகளுக்காக கவலைப்படும் அந்தந்த நாளுக்கு அதிநிதின் பாடு போதும் சபையில ஒரு கண்ணியை கூட்டத்தை கத்தர் வச்சிருக்கிறார் ஒரு சின்ன கூட்டம் அவங்க எப்பொழுதும் ஆத்மாவிலையும் சரீரத்திலையும் பரிசுத்தத்தை மட்டும்தான் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்படியாவது பரிசுத்தம் 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 அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லா அதுலதான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வாலிப பெண்ணுக்கு தன்னுடைய ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் எப்படி ஒரு குறிக்கப்பட்ட வயசுல இருந்தே மைண்ட்ல வந்து பதிஞ்சிருதோ அதே போல கிறிஸ்துவுக்காக கற்புள்ள கனியாக மாற்றப்பட்டவங்களுடைய மைண்ட்ல எப்பொழுதும் பரிசுத்தங்கிறத நெஞ்சிருக்கணும் பதிஞ்சிருக்கணும் பல ஏற்பாட்டுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆசாரியனை ஆசாரியனுடைய நெட்டில எது கட்டிடுவாங்க கத்தருக்கு பரிசுத்தம்னு ஒரு பட்டம் வெளியே கட்டி என்ன பிரயோஜனம் எங்க கட்டணும் உள்ள வரணும் கத்தருக்கு பரிசுத்தம் அதனாலதான் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் பரிசுத்தம் அடுத்த பகுதி லேவிய ராகமம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் பரிசுத்தம் உள்ளதற்கும் பரிசுத்தம் இல்லாததற்கும் தீட்டுள்ளதற்கும் தீட்டு இல்லாததற்கும் வித்தியாசம் மண்ணும் படிக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளதற்கும் பரிசுத்தம் இல்லாததற்கும் ஒரு வித்தியாசம் தீட்டுள்ளதற்கும் தீட்டு இல்லாததற்கும் ஒரு வித்தியாசம் எசைக்கியல் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஆறு எசைக்கியல் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஆறு அதன் ஆசாரியர்கள் என் வேதத்துக்கு அநியாயம் செய்து என் பரிசுத்த வசதிகளை பரிசுத்த குலைச்சலாக்குகிறார்கள் பரிசுத்தம் உள்ளதற்கும் பரிசுத்தம் இல்லாததற்கும் வித்தியாசம் அண்ணாமலும் அசுத்தம் உள்ளதற்கும் அசுத்தம் இல்லாததற்கும் உண்டான வேற்றுமையை காண்பியாமலும் இருந்து என் ஓய்வு நாட்களுக்கு தன் கண்களை மூடிக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் நடுவிலே நான் கனயீனம் பண்ணப்படுகிறேன் இங்க மூணு காரியம் இருக்கு இந்த ரெண்டு வசனத்துல பரிசுத்தம் உள்ளது பரிசுத்தம் இல்லாதது அசுத்தம் அசுத்தம் இல்லாதது தீட்டுள்ளது தீட்டு இல்லாதது இப்படி ஆறு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல மூணு மூணு வித்தியாசமா சொல்லிருக்கு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் இல்லை இத முதலாவது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அசுத்தம் அசுத்தம் இல்லை இதை நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் தீட்டு எது தீட்டு இல்லாதது என்கிறத நெஞ்சுக்கணும் நீங்க அறிஞ்சிருக்கணும் நீங்க இதை தெரியாம இது செஞ்ச தப்பா இது செஞ்ச தப்பா அது ஏன் தப்பு இது ஏன் தப்பு அப்படின்லாம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரமாணத்தை கத்தர் லேவியராமத்தில் வச்சுட்டாரு இதெல்லாம் அசுத்தம் இதெல்லாம் தீட்டு இதெல்லாம் பரிசுத்தம் இல்லாதது எல்லாத்திலையுமே பிரிச்சுட்டாரு கிளியரா சொல்லிட்டாரு இதெல்லாம் 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 எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டாரு இத ஒரு ஆசாரியன் சொல்லியே காட்டணும் அதுதான் நான் ரெண்டாவது வாசிச்சேன் எஸ் ஐ கல் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஆறுல இத ஒரு ஆசாரியன் ஜனங்களுக்கு சொல்லணும் இதுதான்ப்பா தீட்டு இது தீட்டு இல்லாதது தீட்டுள்ளவன் எங்கிறது இல்ல எங்க பிரவேசிப்பது இல்ல வெளிப்படுத்தல நீங்க வாசிக்கும் போது தீட்டு உள்ளதை நடப்பிக்கிறது எங்க போகாது இருபதாம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் தீட்டுள்ளதும் அறுவறுப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதும் ஆகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பது இல்லை தீட்டு வச்சுக்கிட்டு உள்ள போக முடியாது அடுத்து பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பது இல்லை தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார் பரிசுத்தம் என்ன பாவம் என்ன பரிசுத்தம் என்னன்னு நீ கண்டுபிடி நன்மை எது தீமை எதுன்னு உனக்கு தெரியணும் நீ பேசுனது சரியா தவறான்னு புரியாம பேசக்கூடாது பேசி முடிச்சுட்டு சாரி தெரியாமல் என்ன செய்து விட்டேன் பேசி விட்டேன் அது என்ன தெரியாமல் பேசிவிட்டீங்க ஒரு சில அடிச்சிருவாங்க மன்னிப்பு கேட்க சொன்னா தெரியாம செஞ்சுட்டேன் மன்னிச்சிட்டு தெரியாமலே உங்க கை போய் அடிச்சிருச்சோம் அது வந்து கவனீனமா போகும்போது லேசா இடிக்கிறது கவனிக்காம இருக்கிறது திரும்பி போகும்போது யார் மேலே தட்டுறது அதுக்கு பேர் தான் என்னது கை பிசகாய் கால் பிசகாய் என்ன செய்யறது படுறது திடீர்னு இப்போ யாரோ அங்க திரும்பி வருவாங்க லேசா இடிச்சிடும் இது தெரியாம நடந்த சம்பவம் நேர போய் இவனை அடிச்சே ஆகணும்னு போய் அடிச்சுட்டு திருப்பி மன்னிப்பு கேட்கும் போது தெரியாம செஞ்சுட்டா மன்னிச்சிருங்க அப்படியா பரிசுத்தம் என்ன அசுத்தம் என்ன தீட்டு எது தீட்டு இல்லாதது எது அசுத்தம் எது அசுத்தம் இல்லாதது கண்டுபிடி நீ தெரியாதா அன்ன பறவைக்கு தண்ணியோட பாலோட தண்ணி ஊத்தி வச்சாலும் அது எதை போய் குடிக்குதுன்னு சொல்றான் உலகத்தில் சொல்றா என்ன எதை குடிக்கிறான் நீங்க பிரிச்சிருவீங்களா யாராவது ஒரு சிஸ்டர் பிரிச்சு எடுத்துருங்க பாபு நீங்க உடனே சொல்லுவீங்க நல்லா சூடாக்கினால் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா தண்ணி போயிடும் பால் சுண்டி வந்துடும் அப்படித்தானே அப்படித்தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா அன்ன பறவையை விட்டா அது எழுதி எடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்றான் அழகாக எடுத்துரும் பைபிள் சொல்லுகிறது விலையேற பெற்ற தீட்டுள்ளதிலிருந்து விலையேற பெற்றதை நீ பிரித்து எடுத்தால் நீ என் வாய் போல் இருப்பாய் உன்னால பிரிக்க முடியுமா பாசிங்க தீட்டுள்ளதுல தீட்டா இருக்கும் எல்லாமே ஆனா அதுல இருந்து 
பதினஞ்சு எரேமியா பதினஞ்சு பத்தொன்பது இது நிமித்தம் நீ திரும்பினால் நான் உன்னை திரும்ப சீர்படுத்துவேன் என் முகத்துக்கு முன்பாக நிலைத்தும் இருப்பாய் நீ தீல் பானது நின்று விலையேற பெற்றதை பிரித்து எடுத்தால் என் வாய் போல் இருப்பாய் நீ பிரிச்சு எடுக்கணும் நீங்க பாருங்க ஒரு தேனி போய் கசப்பான ஒரு மரத்துல அழகான ஒரு பூ பூத்துச்சுன்னா அதுல இருந்து எதை எடுத்துட்டு வந்துருது அழகா தேன் எடுத்துட்டு போயிடுது எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா செஞ்சுட்டு போயிருது பாருங்க அதுக்கு கரெக்டா எதுல இருந்து எதை பிரிக்க சக்தி இருக்கு அந்த செடியில இருந்து அந்த தேனை பிரிச்சு எடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு நமக்கு அதெல்லாம் நாலு அறிவு மூணு அறிவுமோ நமக்கு எத்தனை அறிவு இருக்கு ஏழாம் அறிவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோன்னு சொல்றா மனுஷன் செவன்த் சென்ஸுக்கு போறாங்கிறான் ஆனா இன்னைக்கு அவனுக்கு பரிசுத்தம் எதுன்னு தெரில உண்மையான கடவுள் எதுன்னு தெரில சத்தியம் எதுன்னு தெரில உண்மையான உபதேசம் எதுன்னு தெரில பிரலகத்தின் வாசஸ்தலங்கள் எத்தனை தெரியல யோசிச்சு பாருங்க அசுத்தத்துக்கும் அசுத்தம் இல்லாததுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை காண்பி பரிசுத்தங்கிறதுக்கும் பரிசுத்தம் இல்லாததுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை காண்பிங்க தீட்டுக்கும் தீட்டு இல்லாததுக்கு ஒரு வித்தியாசத்தை காண்பிங்க நீங்க தான் அதை காண்பிக்கணும் நான் தான் அதை காண்பிக்கணும் நம்ம ஒவ்வொருவரும் அதை காண்பிக்கணும் அது தெரியலன்னா ஒரு போதகன் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் தம்பி நீ இப்படி செய்யறது தவறு இது தவறு இது சரியில்லை இது அழகா நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும் நம்ம எத்தனை பேருக்கு இன்னும் சரியான பரிசுத்தத்தை பத்தி ஒரு அறிவு இருக்கு ஒரு சில சொல்றாங்க அவங்க சொன்னாங்க நானும் சொல்லிட்டேன் அவங்க அடிச்சுட்டாங்க நானும் அடிச்சுட்டேன் எத்தனை வருஷம் இதே பாட்டை பாடிட்டு இருக்க போற செய்ததே திரும்பி செஞ்சு 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 நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் இந்த நாட்களில ஒரு வித்தியாசத்தை சரியா காட்டணும் நீங்க ஆபரேஷன் பண்ணும்போது பாருங்க அவங்க மேக்சிமம் அந்த கெட்டு போனதை நெஞ்சிடறான் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க அதே போல நமக்குள்ள இருக்கிற தீட்டு அசுத்தம் பரிசுத்தத்துக்கு மாறான எது இருந்தாலும் வெளியே எடுத்துரும் அதே போல நீங்க கரியை வெட்டும் போது பாருங்க கரெக்டா அந்த மாம்சத்துல இருக்கிற எதை எடுத்துருவாங்க முதல்ல இந்த கசாப்பு கடைக்கு போங்க இல்ல கோழி கடைக்கு போங்க எங்கனாலும் நீங்க போங்க அதை கிளியரா பண்ணிட்டு எடுக்கும்போது அந்த மாம்சத்தை வெட்டிட்டே இருக்கும்போது எதை எடுத்துருவாங்க அங்க ஒரு பிச்சு இருக்கு ஒரு கசப்பு பாத்துக்கீங்களா அத முதல்ல எடுத்துருவான் கவனிக்காம கத்தி பட்டுடுச்சு மொத்த கறி என்ன ஆயிடும் கசப்பாயிடும் அதை முதல்ல எடுத்துருவோம் அது போல நமக்குள்ள இருக்கிறதான இந்த துன்மார்க்கங்கள் தீட்டு உள்ளது அசுத்தம் பரிசுத்த குளைச்சல் இதெல்லாம் நம்ம வெளியே எடுக்கணும் வித்தியாசத்தை காண்பிக்கணும் ஆண்டவர் வந்து நிற்கும் போது நீ பரிசுத்தவான் நீ பாவின்னு சொல்றது இல்ல அந்த பிரசன்னத்திலே எல்லாமே மாறிடும் ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு பாஸ் ஒவ்வொருத்தரையும் நியாயம் திருப்பாருன உடனே அவன் போய் நின்றுகிட்டு கோர்ட் மாதிரி ஆண்டவரே அப்படி இப்படி எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்க மாட்டான் இவன் வரும்போதே ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே ஆயிடும் வேத வசனத்தின்படி எது நீ செஞ்சது எது நடந்தது என்னது எல்லாம் கிளியரா அங்க போய் உட்காந்துகிட்டு பரவாயில்ல பரலவத்துல போய் நியாயம் செய்யலாம் அவன் சண்டையை விடக்கூடாது அங்க போய் தீர்த்துக்கலாம் நீங்க நினைக்க முடியாது அந்த தெய்வீக பிரசனத்துல நீ வந்து உன் பேர் சொல்லி நீ வரும்போது புல் டிஸ்பிளே கிளியர் ஆயிடும் உண்மை என்ன நடந்தது என்ன நீ செஞ்சது என்ன வந்துடும் அதுக்கு பிறகு நீ அங்க நிக்கிறதுக்கு என்ன கிடையாது அருகதை இல்ல அந்த பிரசனத்திலே தூக்கி எரிஞ்சு வெளியே நீ போயிடுவ நரகத்துக்கு அங்க வந்துகிட்டு இல்ல ஆண்டவரே அப்படி ஆண்டவரே இப்படி ஆண்டவரே எல்லாம் சொல்றதுக்கு அங்க என்ன கிடையாது உன் சரத்திரம் ஃபுல்லா வந்துடும் அங்க நடந்தது என்ன உத்தரம் வரும் நீ ஏதாவது வம்பு பண்ணினா எது வரும் நான் ஒரு பாவமும் செய்யவில்லை அப்படின்னு ரைட் நீ எந்த வீட்டுல தப்பு செஞ்சியோ அந்த வீட்டு உத்தரத்தை வந்து நிப்பாட்டுவாரு அப்படிதான பைபிள் இருக்கு உத்தரம் உனக்கு வந்து சாட்சி அது வந்துடும் உத்தரம் அந்த வீடு அப்படி வந்து நின்று இவன் கிடு கிடு கிடுன்னு ஆடிடுவான் அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சத்தியத்தை பரிசுத்தத்துக்கும் இதுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை நாம் காண்பிக்க வேண்டிய காலம் அடுத்ததாக லேவிய ராகமம் பதினொன்று நாற்பத்தி ஆறு சாப்பிடுறதுல கூட நமக்கு ஒரு வித்தியாசம் வேணும் லேவிய ராகமம் பதினொன்று நாற்பத்தி ஆறு சுத்தமானதற்கும் அசுத்தமானதற்கும் புசிக்கத்தக்க ஜந்துக்களுக்கும் புசிக்க தகாத ஜந்துக்களுக்கும் வித்தியாசம் பண்ணும் பொருட்டு பாத்தீங்களா சாப்பாட்டுல கூட ஒரு விசுவாசி ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு வித்தியாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன மற்றவங்களை விட காஸ்ட்லியா ரொம்ப ரிச்சா சாப்பிடணுமா அப்படி இல்ல எதை சாப்பிடணும் என்னைக்கு சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும் ஒரு அறிவு இருக்கணும் நம்ம ஆளுங்களுக்கு சாப்பாட பத்தி கண்டலே கிடையாது கண்டதையும் சாப்பிட்டு திருப்பி அந்த வியாதி இந்த வியாதி அந்த வியாதி வந்துகிட்டே தான் இருக்கு புதுசு புதுசா வாய கட்ட முடியாதுமாங்க ஒரு சிலருக்கு வாய ஒரு சிலருக்கு என்ன செய்யல கட்டுறது இல்ல 
திருப்பி கட்டில தான் கட்டி வைக்கணும் நாம இந்த நாட்கள்ல முதலாவது நான் சொல்லிடுறேன் புசிக்க தக்கது எது புசிக்க தகாதது மூணு காரியத்தை புசிக்க கூடாது வாசிங்க அப்போ சொன்ன நடவடிக்கைகளை நீங்க பார்க்கலாம் மூணு காரியத்தை யாக்கோபு வந்து இந்த சாப்பிடுற விஷயத்தை பத்தி பவுலுக்கும் இவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பம் உண்டாயிடுச்சு அந்த நேரத்தில் எவையெனில் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளுக்கும் ரத்தத்திற்கும் நெருக்குண்டு சத்ததிற்கும் வேசித்தனத்திற்கும் நீங்கள் விலகி இருக்க வேண்டும் என்பதே இருபதாம் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்த அசுசியானவைகளுக்கும் வேசித்தனத்திற்கும் நெருக்குண்டு சத்ததிற்கும் ரத்தத்திற்கும் விலகியிருக்கும்படி அவர்களுக்கு நாம் எழுத வேண்டும் என்றும் நான் தீர்மானிக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மூணு காரியம் ஒன்று விக்கிரகங்களுக்கு படைச்சது மற்றொன்று நெருக்குண்டு செத்தது மூணாவது ரத்தம் நம்ம வந்து ஒரு மிருகத்துடைய ஒரு பறவையுடையோ ஒரு மாம்சத்தினுடைய ரத்தத்தை நிச்சயக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது நல்லா கவனிச்சுக்கங்க ரெண்டாவது எங்கேயாவது விக்கிரகத்துக்கு படைச்சதை நீங்க நிச்சயக்கூடாது சாப்பிட கூடாது மூன்றாவது ஒரு பிராணியோ ஒரு பறவையோ தானா செத்து போச்சுன்னு சொன்னா அதை நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா தானா சாகும்போது அந்த ரத்தம் என்ன செய்யல சிந்தப்படல பைபிள் அப்படிதான் இருக்கு ரத்தம் சிந்திரணும் அந்த ரத்தம் சிந்தலன்னு சொன்னா அந்த ரத்தம் உள்ள இருந்து உறைஞ்சி கெட்டுருது அதை நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது கத்தர் மூணு காரியத்தை ரொம்ப தெளிவா யாக்கோபு அந்த இடத்துல அழகா பேசுறார் பவுல் வந்து அப்போசல ஊழியத்தில் இணையும் போது ஒரு டவுட் உபதேசத்துல பெரிய குழப்பம் வந்துச்சு இதை சாப்பிடலாமா அதை சாப்பிடலாமா எல்லாத்தையும் சாப்பிடலாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுனா அப்பதான் சொன்னாரு யாக்கோபு சொன்னார் மூணு காரியம் நெருக்குண்டு செத்தது தானா செத்து போச்சுன்னா அதை சாப்பிடாது அந்த எதையுமே சாப்பிடாது அடுத்ததாக ரத்தத்தை சாப்பிடக்கூடாது மூணாவது ஏதாவது கோயிலுக்கோ விக்கிரகத்துக்கோ படைச்சது என்ன செய்யக்கூடாது தானியல் ராஜபோஜனத்தினால் திட்டுப்படக்கூடாதுன்னு ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருந்தான் அந்த ராஜபோஜனா ரொம்ப ஹையா காஸ்ட்லியான ரிச்லி ஃபுட் இல்லை என்ன சாப்பாடு ராஜா வந்து விக்கிரகத்துக்கு படைச்சதான் நெஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு சாப்பிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெய்வத்துக்கு அதுக்கு பிறகுதான் மனுஷனுக்கு அப்படித்தான் வச்சிருந்தாங்க நீங்க தானியலின் புஸ்தகத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னா தள்ளுபடி ஆகாமத்தில் நீங்க போய் பார்க்கணும் அதை அப்படி ஒரு சம்பவம் இருக்கு தள்ளுபடி ஆகமத்தில் ஒரு கதை தானியலுடைய புஸ்தகத்தில் அந்த கோரேஸ் அவன் கொஞ்ச நாள் அங்க அரசாட்சியில் இருந்தான் இல்லை விட்டா இன்னொரு ராஜான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அந்த விக்கிரகத்துக்கு நைட்டில் பயங்கரமாக படைச்சி வச்சாங்க அது சாப்பிட்டுருதுன்னு சொல்லி பூஜை இன்னைக்கு நம்ம வீடுகளில் நீங்க அப்படி ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா முந்தானத்தை ஒரு பிராமின் சிஸ்டர் சென்னையில இருந்து பண்ணிச்சு யாரோ வந்து பிரசாதம் கொடுத்தாங்க நான் சாப்பிட்டு விட்டேன் இப்ப மனசாட்சியே என்னை போட்டு வாதிக்குது நான் சொன்னேன் தப்பு அவசரப்பட்டு செஞ்சதுக்கு என்ன செய்ய ஆண்டோடைய சமூகத்தில் மன்னிப்பு கேள் நீங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் விக்கிரகத்துக்கு படைச்சதுன்னு தெரிஞ்சுட்டா சாப்பிடாது தெரியாம சாப்பிட்டா தப்பு கிடையாது அதுக்கு வசனம் சொல்றேன் ஒருவேளை தெரியாம நீ என்னத்தையும் சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பரவாயில்ல அப்ப கடையில எல்லாத்தையும் என்ன கடையில உள்ளதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுன்னு தான் பைபிள் சொல்லுது பாசிங்க சாப்பாட்டு விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நீங்க ஒன்னு குறைந்தியர் பத்துல நீங்க பந்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு அந்தியும் அவிசுவாசிகளில் ஒருவன் உங்களை விருந்துக்கு அழைக்கும் போது போக உங்களுக்கு மனதிருந்தால் மனசாட்சி நிமித்தம் ஒன்றை விசாரியாமல் உங்கள் முன் வைக்கப்படுகிற எதையும் புசியுங்கள் அங்க போயிட்டு எங்க சாமிக்கு வச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்ட பிறகு அவன் ஆமான்னா திருப்பி எந்திரிச்சு ஒரு நாள் வெளியே வர முடியாது சாப்பிடாம வர முடியாது பாத்துட்ட பிறகு ஆசையும் விடாது உனக்கு அதுக்கு தான் சொல்றது நீ ஒண்ணுமே கேட்காத நீ பார்த்து கொடுத்தது என்ன செய்ய சாப்பிட்டு வா மனசாட்சியின் படி நீ சும்மா இருந்து சாப்பிட்டு வந்துட்டா ஒன்னு இல்ல அடுத்து ஆயினும் இது விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டது என்று ஒருவன் உங்களுக்கு சொன்னால் அப்படி அறிவித்தவன் அறிவித்தவன் நிமித்தமும் மனசாட்சி நிமித்தமும் புசியாதிருங்கள் எவ்வளவு கரெக்டா சொல்லிருக்கு பாத்தீங்களா வச்சா இப்படி இப்படி பண்ணா நீ என்ன செய்யாத அத அடுத்து இருபத்தி அஞ்சு கடையிலே விற்கப்படுகிற எதையும் வாங்கி புசியுங்கள் மனசாட்சி நிமித்தம் நீங்கள் ஒன்றை விசாரிக்க வேண்டியது இல்லை இல்லை அதனால நீங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னும் தெரியாம அதை சாப்பிட மாட்டேன் இதை சாப்பிட மாட்டேன் அங்க சாப்பிடுவேன் இங்க சாப்பிடுவேன் நீங்களா ஒரு வகையை நீங்களா ஒரு புது டைரக்ஷன்ல போகக்கூடாது 
నూతన శిష్యునా మారినకూడదు బైబుల్ ఒక అందు పడి ఎర చాపడ ఎర చాపడకూడదు తెలియని ఒక నాలుగు పేదరు పసీలు ఒక అందరికారు అప్పుడు ఎల్లరూ ఇవరు జబికి పెట్టారు పసి అని చూడారా అవన్నీ సాపాడు రెడీ పండ పోనాంగ ఇవరు జబికి పెట్టారు జబికి పోన వన్నే అపోసల పత్తాం అధికారతల ఒక దర్శనం ఒక తుప్పటి ఎనగదు అదల ఎప్పటిపట్ట వందిచి సుత్తం ఉల్లదం సుత్తం ఇల్ల వాసి అపోసల 10 10 12 అదిలే భూమిలోల సగల విధమైన నాలుగాల్ జీవనగలు కాటు మృగంగలు ఊరు ప్రాణిగలు ఆహాయత పరవిగలు ఇరుకరదాగం కండాన్ అల్లాములు పేదిరువే ఎళ్ళందరు అడితు పుసి ఎంజు అవనుకు సొల్ల ఒక సత్తం ఉండాయిట్రు అదర్కు పేదిరు అప్పటి ఎల్ల ఆండవరే తీటు అసుతమై ఇరుకర యాదు ఒంజయం నాను ఒక కాలం పుసితది ఇల్లే ఎంజాన్ ఎవడ తెలివ చెల్రా మతిన స్వప్నతల కూడ అవన్ తప్పు పన్నాద ఒరాల్ స్వప్నతల కూడ దర్శనతల కూడ అవన్ని చేయల తవరు చేయల అవన్ చెప్పరా ఇల్ల అంటవరే నాన్ తీటుల్లదే నా పుస్తేది కడేది ఇదివరకు ఈ వైకుల్లాద నా అనుమతిది కడేది అని చెల్రా ఎవడో తెలివానది నమ్మాలంగ స్వప్నతల మాటికిటి కొలమికిటి ఇర్కాంగ స్వప్నతలకి తోత్తు పోన మారి పాపం జింజ మారి అప్పుడు ఒక సారి పాకరాంగ పాకరాంగల ఇల్లా పాకరీంగల పాకరాంగల ఇల్లా పాకరీంగల ఇర్క స్వప్నతల తిట్టు పడ్డవంగ ఇర్కాంగ స్వప్నతల కెట్టు పోనవంగ ఇర్కాంగ స్వప్నతల తోత్తు పోనవంగ ఇర్కాంగ స్వప్నతల కత్తి అలరి ఎందుచి ఊరే కూపుటవంగ ఇర్కాంగ యూదా స్వప్నకారరాగి అవర్గల్ తంగల తిట్టు పడితి కొండారు యూదా 8 అప్పటి పోలవే స్వప్నకారరాగి ఇవర్గలు మాంసతే అససి పడితి కొండే ఆ స్వప్నకారరాగి ఇవర్గలు మాంసతే నిందికిటాంగ అససి పడితి కొండారు మొదల్ల నీ చాపడ కూడిది ఏది అర్థం ఫాస్టింగ్ లో కంది సాప్టిట్ బాగా కేటా అది నాలికి నేను మార్చి విట్టేను అబడియా ఇప్పుడు మాది ఇదే పోండియా నల్ల సాపడ నా చాపడ గిరదే నల్ల సాపడ లేన ఫాస్టింగ్ గిరదే వీట్ల కోవ వందొని సాపడ ని పడి గిరదే అబడియా నమ్మాలంగ ఫాస్టింగ్ ఎప్పుడు తెలియమిల నాల్ నాల్ ఫాస్టింగ్ నా అంద నాల్ నాల్ కు చేతు మున్నాలియే వెయిట్ ఆ సాపడరు ఇల్లే ఎలది చేతు తిరిపి ఎని చేరదే వీక్ ఐతాంగన ఇద బూస్ట్ పండ్రు రెండుమే తప్ప ఫాస్టింగ్ డైట్ లో ఏదావది వీట్ల షేర్ పండాగన నీదం ఫాస్టింగ్ నా నీ అదలం కాకాది నీకు మొదల ఇది వచ్చిట్ పో ఏనా ఇది ఓడిటే ఇరుకు ముడిన పరగ ఇది కడికదల యా షేర్ నీ వచ్చిట్ నీ బాట్ పో ఫాస్టింగ్ నా ఎడపై ఎడకమలం పోవేన్ అబడిమా ఏనా ఇంద నాల్ నాలికి చేతు వచ్చుకోంగ ఇద నిన్న ఇర పలక ఉపవాసన ఎన్న పుసిక తగాదదని చెల్లి అంత టైం మనం ముడివే ఎత్తుటన అదల అబడి నికెను ఆండవరుకుల్ల ఉంగడే ఉపవాసతే నింగల్ సరిపడుతుంగ అడతదాక ఆదియాగమం మొదలమ అధికార 14 పిన్బు దేవన్ పగలుకుం ఇరవుకు వ్యత్యాసం ఉండాక తక్కదాక వానం ఎంగ్ర ఆగాయ విరివిలే సుడర్గల్ ఉండాక కడవదు అవేగల అడయానంగలకాగవం కాణంగలయం నాంకలయం వర్షంగలయం కురికిరదర్కాగవం ఇర్క కడవది ఎంజార్ పగలుకుం ఇరవుకుం వ్యత్యాసం 18 వసనం పగలయం ఇరవయం ఆలవం వెలిచిత్తుకుం ఇరులుకుం వ్యత్యాసం ఉండాకవం పగలుకుం ఇరవుకుం వ్యత్యాసం వెలిచిత్తుకుం ఇరులుకుం వ్యత్యాసం ఇది వంద ఆరంభతల దేవన్ ఉండు పనిన మొదల్ వ్యత్యాసం పగల్ ఇరవ వెలిచం ఇరు ఇది మనం అప్డియే ఆవికురి రీతిల కొండొరువు నాం ఇరులుకు ఉల్లానవర్గల్ అల్లవే నాం వెలిచతిన్ పిల్లేగల్ పగలుకు ఉరియవర్గల్ తెసలనికల నింగ ఇదెండి ఆవికురి అర్థంగలే నింగల్ కండిపిడిక ముడియం తెసలనికల బరంగ ఐందా అధికారం ఐందా వసనం ఐందా వస నింగల ఎల్లారు వెలిచతిన్ పిల్లేగలుం పగలిన్ పిల్లేగలుమా ఇరికిరిర్గల్ నాం ఇరవుకుం ఇరులుకుం ఉల్లానవర్గల్ అల్లవే ఒన్న తెసలనికర్ ఐందు ఐందు అప్ప పగల్ ఇరవు ఇరు పగల్ వెలిచం ఇరవు ఇరు నమకుల్ల నాం எல்லாரும் పగలిన్ పిల్లేగల్ నమల పాతాలే నాం పగల్ కురియర్లాగ ఇర్కను పగల్ కురియర్లనా ఎప్పుడు ఇర్పాంగ ఎట్ట అవసరం ఒన్న తెసనునికర్ 5 8 పగల్ కురియర్లాగి నామో తెలిందర్లా ఇరుందు విశ్వాసం అన్బు ఎన్ను మార్క అవసతయం రక్షిపి నంబికి ఎన్ను తలైసిరావయం తరితు కొండిర్క కడవో కతడే పరిశుద్ధ నామతకు మై ముండావదా నమకు ఇంద నాట్కలిలే నాం పగల్ కురియవర్గల్ పగల్ కురియవంగ ఇరవ కురియవంగలంగరద కండిపిచలా ఇరవల పాతింగన యారు నడమడువా హ తిరుడన్ ఎపన నడమడువా హ 
இரவில் நடமாடுவான் தூங்குகிறவர்கள் எப்ப தூங்குவாங்க இரவில் நாலாவசனம் அடுத்த ஏழாவசம் சகோதரரே அந்த நாள் திருடனை போல உங்களை பிடித்துக் கொள்ளத்தக்கதாக நீங்கள் அந்த காலத்தில் இருக்கிறவர்கள் அல்லவே திருடன் வந்து இரவுல சுத்துவான் ஏழாவசம் தூங்குகிறவர்கள் ராத்திரியிலே தூங்குவார்கள் வெறி கொள்ளுகிறவர்கள் ராத்திரியிலே வெறி கொள்ளுவார்கள் இதுதான் இந்த இருள் இரவு வெளிச்சம் பகல் இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசமான லைஃப் புதிய ஏற்பாட்டில் இது எதுக்கு ஒப்புமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது பகலுக்குரியவர்களுடைய வித்தியாசம் என்னன்னா தெளிந்த புத்தி விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்க்கவசம் ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலைச்சீராவை தரித்துக் கொண்டிருப்போம் இரவுல இருக்கிறவங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தூங்கிட்டே இருக்கும் ஜபமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அவன் பாட்டு தூங்கிட்டே இருக்க வேண்டியது அது பாட்டுக்கு நல்லா சாப்பிடுவாங்க நல்லா தூங்குவாங்க வெறி கொள்ளுகிறது தூங்குகிறவர்கள் திருடர்கள் இவங்க எல்லாம் நைட் இன்னும் சங்கீதத்தில் வாசிங்க இருள் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் வெளியே வந்துடும் ரவுண்ட்ஸுக்கு வந்துடும் வெளிச்சம் வந்துட்டா நூத்தி நாலாம் சங்கீதம் இருபது நீர் இருளை கட்டளையிடுகிறீர் ராக்காலமாகும் அதிலே சகல காட்டு ஜீவன்களும் நடமாடும் நைட் ஆயிடுச்சு சொன்னா யாரு கிளம்பிடுவா காட்டு ஜீவன் எல்லாம் புறப்பட்டுரும் நாம இருக்கு இரவுக்குரியவர்களாக இருளுக்குரியவர்களாக ஒரு விசுவாசி இருந்தானா அவனுக்குள்ள காட்டு மிருகங்கள் துஷ்ட மிருகங்கள் எல்லாம் ஜீவிக்க ஆரம்பிக்கும் செயல்படும் முரட்டாட்டங்கள் கீழ்ப்படியாமை துஷ்டத்தனமான சவ சுவாவங்கள் எல்லாம் அவனுக்குள்ள தலை தூக்குறதை வச்சுக்கிட்டு அவன் இருளுக்குரியவன் இரவுக்குரியவன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பகலுக்குரியவர்னா அவன் எப்படி இருப்பான் தெளிஞ்ச புத்தியோடு இருப்பான் தெளிஞ்ச புத்தியோடு இருப்பான் அவனுக்குள்ள எப்பொழுது விசுவாசம் நம்பிக்கை இது இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா இருளுக்குரியவனுக்குள்ள எப்பொழுதும் தூக்கமும் வெறியும் துஷ்டத்தனங்களும் காணப்படும் கடைசியாக யாத்திராகமும் இது தேவன் காண்பிச்ச வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன் யாத்திராகமும் எட்டு இருபத்தி மூணு ஆண்டவர் பார்வோன் மூணு காரியத்தில் வித்தியாசம் உண்டாக்குவேன்னு சொன்ன என் ஜனங்களுக்கும் உன் ஜனங்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகும்படி செய்வேன் இந்த அடையாளம் நாளைக்கு உண்டாகும் என்று கத்த சொல்லுகிறார் என்று சொல் என்றார் பாருங்க மூன்று இடத்துல கத்தர் அவண்ட பார்வோன்ட பேச சொன்னார் வித்தியாசத்தை எதிலெல்லாம் நான் காண்பிப்பேன் ஒன்று யாத்திராகமும் எட்டு இருபத்தி மூன்று அது என்ன வித்தியாசம் ஓன் தேசம் முழுவதும் வண்டுகள் வரும் ஆனா என் ஜனங்கள் வீடுகளில் ஒண்ணுமே நிசையாது வராது எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்களா எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் கண்ணுக்கு முன்னால அவங்க அவர் காண்பிச்ச ஒரு பெரிய வித்தியாசம் நீ என் ஜனங்களை போக விடாவிட்டால் உன் ஜனங்கள் உன் ஊழியக்காரர் உன் மேல் உன் வீடு எல்லாவற்றையும் அனுப்புவேன் ஆனா என் ஜனங்கள் வீடுகள் என்ன செய்யாது வராது இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் பூமியின் நடுவில் நானே கத்தர் என்பதை நீ அறியும்படி என் ஜனங்கள் இருக்கிற கோசை நாட்டில் அந்நாளிலே வண்டுகள் வராதபடிக்கு அந்த நாட்டை விசேஷப்படுத்தி பாத்தீங்களா என் ஜனம் உன் ஜனம் ஆண்டவர் எவ்வளவு அருமையா விசாரி வித்தியாசப்படுத்தார் உன் மேலும் உன் ஜனங்கள் மேலும் ஆனா என் ஜனங்கள் ஆண்டவருடைய ஜனங்கள் மேல இந்த வண்டுகள் வராது தேவன் அப்படியே டிஃபரண்ட் பண்ணி காட்ட பக்கத்து விடா இருக்கும் ஆனா எது வராது பக்கத்து வீடு யார் வராது வண்டு வராது எப்படிப்பட்ட வராது சங்கார தூதன் வருவான் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட வீட்டுக்குள்ள என்ன செய்ய மாட்டான் போக மாட்டான் ரத்தம் தெளிக்கலன்னா அந்த வீட்டில் இழந்து சாவு இதுதான் நம்முடைய வீடுகளுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம் நீங்க போபால்ல விஷவாயு கசிஞ்சு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அன்னைக்கு இருந்த ஊழியக்காரர் நைட்ல திடீர்னு அவருக்கு இப்படி செய்தி அலாரம் சைரன் போட்டு வண்டிகள் போய் ஜனங்கள் எல்லாம் ஓடுங்க அது இதுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது இவருக்கு கிடைச்சிருச்சு அவனே ஏதோ நடந்துருச்சு நம்ம தேசத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டார் வெளியே வந்து கேட்டா இப்படி விஷவாயு கசிஞ்சிருச்சு எல்லாரும் சாவும் வெளியே வந்து பார்த்தா ஜனங்கள் சாவுறான் அப்படி ஸ்மெல் பண்றான் அந்த வாயு உள்ள வந்த உடனே ஆள் கொஞ்ச நேரத்துல மரணத்தை சந்திக்கிறான் அந்த நேரத்துல அப்ப அங்க இருந்த ஊழியக்காரரு உடனே வண்டி எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு விசுவாசி விடா செஞ்சாராம் போனாராம் அதே கேஸ் இவர் போற இடத்துல இருக்கு அதே கேஸ் நம்முடைய விசுவாசிகள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கு நீங்க அதை கேட்டீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் இவருக்கு அந்த கேஸ் தாக்கல நம்முடைய விசுவாசிகள் வீட்டுக்குள்ளே அந்த கேஸ் என்ன செய்யல போகல எப்படி போகாம இருக்கும் காத்து தானே ஒரு வீட்டுக்குள்ள பம்ப் பண்ணி விடுறாங்க அது அங்க கசி இது காத்துல வரும்போது சுவாசிக்கிற எல்லாருக்குள்ளே அது என்ன செய்யும் போகும் அதான் வித்தியாசம் இதுதான் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு தேவன் செஞ்ச அன்றைக்கு வித்தியாசம் இல்லை இன்னைக்கு அது நடக்குது 
பக்கத்து வீடுகளில் பல தொல்லைகள் நடக்கும் நமக்கு அது வராது பக்கத்து வீட்டில் அலறுவான் நமக்கு சம்பவிக்க கூடாது அதான் உண்மை இதுதான் தேவன் அவங்க வீடுகளுக்கும் ஒன் வீடுகளுக்கும் ஒரு விசேஷத்தை உண்டு பண்ணுவேன் அந்த மறுபடியும் அந்த வசனம் ரெண்டா இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்துக்கு வரும் பூமியின் நடுவில் நானே கத்தர் என்பதை நீ அறியும்படி என் ஜனங்கள் இருக்கிற கோசை நாட்டில் அந்நாளிலே வண்டுகள் வராதபடிக்கு அந்த நாட்டை விசேஷப்படுத்தி வீட்டை வீட்டை கத்தருடைய ஒன்றிய தேசத்தை விசேஷப்படுத்துவார் உன் வீட்டுக்குள்ள பிசாஸ் வரக்கூடாது செய்வனை வரக்கூடாது வியாதி வரக்கூடாது அப்படின்னா உன் வீடு எவ்வளவு பரிசுத்தமா நீ பாதுகாத்து வைக்கணும் காலை ஜபம் மாலை ஜபம் இரவு ஜபம் தனி ஜபம் வீட்டில் எப்பவும் சமாதானம் இழைப்பாறுதல் வச்சிருந்தா யார் வரமாட்டா அந்நிய வல்லமே வராது யாத்திராகமம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாலாம் வசம் அடுத்த வித்தியாசம் கத்தர் இஸ்ரவேலரின் மிருக ஜீவன்களுக்கும் எகிப்தியரின் மிருக ஜீவன்களுக்கும் வித்தியாசம் பண்ணுவார் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு உரியவைகள் எல்லாவற்றிலும் ஒன்றும் சாவது இல்லை என்றார் எப்படி இருக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய ஒரு மிருக ஜீவனும் சாவாது ஆனா எது சாவோம் எகிப்தியருடைய மிருக ஜீவன் அவ்வளவும் சாவும் ஆண்டவர் எவ்வளவு வித்தியாசம் காண்பிக்கிறார் அப்ப நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் பக்கத்துல அவிசுவாசி இருப்பான் நீ விசுவாசி கத்திர நிச்சயம் அந்த வித்தியாசத்தை உனக்கு காண்பிக்கணும் பக்கத்துல எல்லாருக்கும் அழிவுனா உனக்கு அழிவு வரக்கூடாது ஏன்னா நீ வித்தியாசமானால் ஒரு விசுவாசி சாட்சி சொன்னாரு ஒரு பஸ் தாறு மாற ஓடி போய் ரோட்ல இருந்து இறங்கி போய் பக்கத்துல உள்ள பெரிய கணத்துக்குள்ள நிஞ்சிச்சு தலைகீழ விழுந்துருச்சு கேட்டிருக்கீங்களா அந்த சாட்சி கேட்டிருப்பீங்களா நேரம் உள்ள போய் கவுந்துருச்சு பஸ் பஸ் தலகு பட உடம்போதுதான் அவ்வளவு பேரும் தட 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 கீழே முன்னால் விழுந்து கத்துறான் அலறான் ஒண்ணும் பண்ண முடியல இவர் அந்த பஸ்குள்ளதான் செய்யறாரு இருக்காரு உள்ள விழுந்த போது அந்த பெரிய கணத்துல மோட்டர் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு பஸ் போய் விழுந்து கரண்ட் எல்லாமே நெஞ்சிருச்சு ஏற்கனவே தண்ணி கரண்ட் இது பஸ் ஃபுல்லா இரும்பு தண்ணி பட்டு மொத்தமா ஷாக் அப்படி செய்து விட்டான் அவ்வளவு சாவுக்கு நடுவில் இவன் என்ன செய்யறான் உயிரோடு அதுக்கு பிறகு வெளியே இருந்து ரோட்ல போன இன்னொரு வண்டிக்காரன் என்னடா பஸ் அது பாட்டுக்கு வயலுக்குள்ள ஓடி திரும்பி பார்த்தா பஸ்ஸே காணும் தேடி திருப்பி வந்து ஃபயர் சர்வீஸ் அதெல்லாம் வந்து தேடி பார்த்து பஸ் எடுத்தா பஸ் ஃபுல்லா கரண்ட் பாஞ்சு நிக்குது இதுல ஒரே ஒரு ஆள் தப்பி ஒரு வாரத்துல உட்காந்துருக்கான் யாரு விசுவாசி எப்படி இருக்கும் இவன் அடிக்கல உனக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் மிருக ஜீவன் அங்க எல்லாம் செத்துச்சு இவன் சாவல் இவங்க இசைவில் புத்திரல்ல சாகல அடுத்ததாக யாத்திராகம பதினொன்று ஏழு ஆனாலும் கத்தர் எகிப்தியருக்கும் இசைவிலருக்கும் பண்ணுகிற வித்தியாசத்தை நீங்கள் அறியும்படிக்கு இசைவில் புத்திர அனைவருக்குள்ளும் மனிதர் முதல் மிருக ஜீவன்கள் வரைக்கும் ஒரு நாயாகிலும் தன் நாவை அசைப்பதில்லை அதனுடைய வித்தியாசம் என்ன அஞ்சாவசனம் அஞ்சாவசனம் அப்பொழுது சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் பார்வனுடைய தலைப்பிள்ளை முதல் எந்திரம் வரைக்கும் அடிமைப்பனுடைய தலைப்பிள்ளை வரைக்கும் எகிப்து தேசத்தில் இருக்கிற முதற் பேர் அனைத்தும் மிருக ஜீவன்களின் தலையீற்று அனைத்தும் சாகும் என்று உரைக்கிறார் என்று சொன்னதும் அன்றி யோசிச்சு பாருங்க இப்ப அடுத்த சாவு எப்படின்னா மிருக ஜீவன் மாத்திரம் இல்ல தலைச்சன் பிள்ளை எல்லாம் செத்துருவா தலைச்சன் மிருக ஜீவன் எல்லாமே என்ன செய்யும் சாகும் ஆனா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு நாய் கூட என்ன செய்யாது சாவாது எப்படி இருக்கும் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசத்தை தேவன் காண்பிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட வித்தியாசம் அன்னைக்கு இல்ல இன்னைக்கும் தேவன் தம்முடைய ஜனத்துக்கு காண்பிக்கிறார் இன்னைக்கும் எத்தனையோ இடங்கள்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளை அழகா காப்பாத்திடுறார் ஒரு சில இடங்கள்ல தான் நம்முடைய ஜனங்கள் போய் எங்கேயாவது சிக்கிக் கொள்றாங்களே தவிர மேக்சிமம் கத்திர அருமையா அவளை அப்படி வெளியே கொண்டு போயிடுறார் இந்த இடத்துல மிருக ஜீவன்களில் தலை சன் செத்துருச்சு பார்வனுடைய தலைச்சன் செத்துப்பிட்டான் அடுத்த அடிமையில இருக்கிற ஒரு தலைச்சன் வரைக்கும் சாகும் ஒரே நைட்ல ஊர்ல உள்ள தேசத்துல உள்ள எல்லா தலைப்புள்ளையும் செத்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க ஆனா அவைகளுக்கு மத்தியில ஒரு நாய் கூட சாகாம இஸ்ரேல் ஜனங்களை கத்திரம் செஞ்சாரு பாதுகாத்தார் இதுதான் வித்தியாசம் தேவன் காண்பிக்கிற வித்தியாசம் அவருடைய வித்தியாசங்கிறது அவ்வளவு தெளிவா இருக்கு அப்ப நாம இந்த நாட்கள்ல எவ்வளவு வித்தியாசம் உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் பரிசுத்தத்துக்கும் அசுத்தத்திற்கும் நாம் வித்தியாசத்தை காண்பிக்க வேண்டிய நேரம் இரவுக்கும் பகலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காண்பிக்க வேண்டிய நேரம் இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காண்பிக்க வேண்டிய நேரம் எதை புசிக்க வேண்டும் எதை புசிக்க கூடாது என்கிற வித்தியாசம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் பரிசுத்தம் அசுத்தம் தீட்டு தீட்டு இல்லாதது மனைவி கன்னிகை தேவனை சேவித்தல் அந்நிய தேவர்களை சேவித்தல் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் செய்யாதவனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எல்லாரும் கண்களை மூடி ரெண்டு நிமிஷம் கண்களை மூடி முழங்கால் போட்டு ஒப்பு கொடுப்போம் கச்சாவே 
நீர் எனக்காக வித்தியாசத்தை காண்பிக்கும் பொழுது நான் உமக்காக வித்தியாசமாய் காண்பிப்பேன் நீர் எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் என் தொழிலுக்கும் புறஜாதிகள் மத்தியிலே உம்முடைய மகன் உம்முடைய பிள்ளை என்ற ஒரு வித்தியாசத்தை நீர் காண்பிக்கும் போது நானும் சத்தியத்துக்கு சாட்சியாய் வித்தியாசமாய் உமக்காக நின்று காண்பிப்பேன் எத்தனை பேர் ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்கள் இந்த வசனங்களின்படி கத்தாவே என்னை ஒரு நீதிமானாய் வித்தியாசப்படுத்தி காண்பிக்க உதவி செய்யும் ஊழியன் செய்கிறவனா என்னை மாற்றி வித்தியாசம் காண்பிக்க வையும் தேவனை சேவிக்கக்கூடிய வித்தியாசம் உள்ளவனா என்னை மாற்றும் ஒரு கன்னிகை போல நான் இந்த உலகத்திலே உமக்காக வித்தியாசம் காண்பித்து நிற்க உதவி செய்யும் புறஜாதிகள் மத்தியில சபை மத்தியில ஊழியர்கள் மத்தியில அந்நியர்கள் மத்தியில நான் உம்முடைய பிள்ளை என்பதை வித்தியாசத்தை நான் காண்பிக்க எனக்கு உதவி செய்யும் சபையில நான் ஒரு சாதாரண விசுவாசியாய் அல்ல முதற் பலனாய் நிற்க உதவி செய்யும் எத்தனை பேர் வித்தியாசத்தை காண்பிப்பேன் என்று முடிவெடுக்கிறீர்கள் கத்தர் உன்னை தன்னுடைய பிள்ளை என்று வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறார் கத்தர் உன்னை தன்னுடைய ஊழியர் என்று வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறார் அந்நிய ஜனங்கள் மத்தியிலே உன்னை மேன்மை உள்ளவன் என்று விசேஷப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் அபிஷேகம் பெற்றவன் என்று விசேஷப்படுத்தி உன்னை காண்பிக்கிறார் நீ பரிசுத்தத்துக்கு வித்தியாசம் காண்பிப்பாயோ சேவிக்கிறதில் வித்தியாசம் காண்பிப்பாயோ நீதிமான் என்ற விசுவாசம் காண்பிப்பாயோ வித்தியாசம் காண்பிப்பாயோ ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா தேவன் இன்றையிலிருந்து உனக்கு உனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை காண்பிப்பார் நீ இன்றையிலிருந்து பரிசுத்தத்துக்கும் அசுத்தத்துக்கும் வித்தியாசத்தை காண்பி கத்தரை சேவிக்கிறதில் வித்தியாசத்தை காண்பி விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்வதில் நீ வித்தியாசத்தை காண்பிப்பாயாக நீ தனித்து நில் ஜாதிகளோடு கலவாமல் தனித்து நில் கத்தர் உனக்காய் நிற்பார் உன்னை காண்பவர்கள் கிறிஸ்துவை காணட்டும் உன்னை காண்பவர்கள் விசுவா வித்தியாசத்தை காணட்டும் ஆண்டவரே சூழ்நிலைகள் மத்தியில நான் பரிசுத்த குளச்சலோடு ஒத்து போய்விட்டேன் சூழ்நிலைகள் மத்தியில அவிசுவாசிகளோடு நான் ஒத்து போய்விட்டேன் சூழ்நிலைகள் மத்தியில நான் பல காரியங்களோடு ஒத்து போய்விட்டேன் நான் உன்னுடைய பிள்ளை என்று நான் வித்தியாசத்தை காண்பிக்கவில்லை என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே இன்றையிலிருந்து நான் உண்மையாய் உம்முடைய பிள்ளை என்று எந்த இடத்திலும் வித்தியாசத்தை காண்பித்து நிற்பேன் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள் ஹலே லூயா ஹலே லூயா நீ அப்படி நிற்கும் பொழுது கத்தர் உன்னை கனப்படுத்துவார் உன்னை விசேஷப்படுத்துவார் உன் தொழிலை வித்தியாசப்படுத்துவார் உன் ஊழியத்தை வித்தியாசப்படுத்துவார் உன் ஜீவியத்தை விஸ்வ வித்தியாசப்படுத்துவார் நாம் எவைகளில் வித்தியாசத்தை உணர்ந்து எவைகளில் வித்தியாசத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தபடி நாள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் புறஜாதிகள் மத்தியில உலகத்தார் மத்தியில கத்த தம்முடைய ஜனம் என்று நம்மை விசேஷப்படுத்தி வித்தியாசத்தை காண்பிக்கும் பொழுது நாம் தேவனுடைய ஜனங்கள் என்று எல்லா இடங்களிலும் வித்தியாசத்தை காண்பிக்க கத்தர் நமக்கு அருள் செய்ய முடியாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் நம்முடைய ஜனங்களாக தம்முடைய ஊழியர்களாக தம்முடைய பரிசுத்தவான்களாக யாரெல்லாம் தங்களை வித்தியாசப்படுத்தி காண்பிக்கிறார்களோ அவர்களை சேர்க்க இயேசு வரப்போர் அப்படின்னு நாள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் அந்த நாளுக்கு என்று எல்லாரையும் தகுதிப்படுத்த முடியாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் பிதாகுமாரன் பரிசு தாவியான அவருக்கு ஆய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எல்லாமே அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்